okay let us start now okay very good morning to everybody for this saturday session i know that uh, there are certain competitive exams going on like a bsc and other thing okay let it be like that but uh, but we have to do our duty because only weekend classes can be conducted so saturday sunday so yesterday i saw that somebody was telling that some bsc exam is the some people okay no, there is no problem at all today uh, i am going to take one important uh, topic which will help uh, everybody those who are appearing and uh, you know competitive examinations like uh, that's why i just uh, yesterday gave the message that is uh, you will come to know what it is uh, today i am going to take uh, unit 9 governance role of the legislator and the judiciary very important thing you can expect questions from this an important chapter okay and not only that uh, you know uh, our uh, judiciary legislator how it is functioning and uh, whenever you appear whether it is uh, you know public examination kas upsc a uh, law many other examination banking and whatever is there this type of information will help everybody even even ugc uh, net also but because whatever is there in the book uh, but of course the figures are uh, little old but i am trying to give you the latest information okay so kindly uh, concentrate this i am not uh, mentioning everything from your book but it is related to your uh, this thing because uh, after this you know a lot of uh, changes have taken place so it is my duty to update the knowledge but uh, when you are um, you know answering okay let you take from the book or whatever is there is no problem at all but in depth knowledge is required while appearing for the competitive exam the latest figures there are things okay latest figures for example i am just telling you lok sabha total numbers 550 or something okay that of course i am going to tell now 500 plus 2 anglo indian okay now the two they have removed last uh, year the new government actually two they removed so you should know 252 minus 2 is 2 uh, uh, sorry 552 minus 2 is 550 because earlier in the book actually of course all books you know sometimes it is little you know it is published uh, some few years back you know so i am giving as far as possible the latest uh, the figures so today unit 9 governance role of the legislature and the judiciary lot of things we have to tell uh, and uh, so i will be explaining each and everything kindly concentrate properly okay why kindly concentrate this information which i am giving sometimes you know it is very difficult to get this type of information okay so uh, let me tell you about the about india and let me talk about india first okay i told you earlier also we should know what india is okay now see here before then only i will come to judiciary you see you know that indian constitution 12 uh, sorry 26 January 1950, okay, it came into that is Republic Day. Okay, now drafting of Indian Constitution. About that one or two points I want to mention. These are all. Then then I will come to judiciary. First of all, we should know the background. Then to the current. Then only you will uh, get the full information. See, when drafting the Indian Constitution. Uh, what happened? The Constitution of India was drafted over a period of two years, eleven months, eighteen days. Okay. Now, Jawaharlal Nehru moved the objective resolution in the Assembly on December thirty, nineteen forty-six. It was adopted by the Assembly on January twenty-two, nineteen forty-seven. next 29 on 29th august 1947 a drafting committee 
with Dr. B. R. Ambedkar as the chairman was formed on the basis of the various reports submitted by the previous committee. Who are the committee members? I am going to tell. President of the Constituent Assembly of India, okay, signed the draft on 26th November 1949. Our draft constitution was finalized on 39th 11-1949. But it was adopted, enacted, uh, okay, on 26th January 1950. That is Republic Day. Okay. Now, today there are You know, there's uh, 12 schedules, 22 parts, 450 articles, 118 times amendment was made. Okay? 450, in your book it is, something 94 it is. Okay. Uh, 450 articles, 22 parts. Please listen to the speakers properly. 450 articles. 22 parts, 12 schedules, 118 amendments, the longest written constitution in the world. Okay? Initially, when, you know, 1947, you know, when they formulated this at that time, it was 80,000 words constitution. For that 80,000 words, but remember, now it has, uh, many times, you know, it was amended. For framing 80,000 words, they took Two years, eleven months, and eighteen days. Now, more, 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 and more things have gone after amendment. Now, who were the constitution committee? You know, who were the members? So, <clears throat> for our Indian constitution, that is the supreme law of the country. While formulating this, uh, you know, a lot of discussion took place. There were, they set up so many committees. One is Union Powers Committee, headed by Jawaharlal Nehru. Please remember this. Jawaharlal Nehru. So many committees were there. So, Union Powers Committee, headed by Jawaharlal Nehru, number one. Number two, Drafting Committee, headed by Dr. B. R. Ambedkar. Please don't write, you know, just Ambedkar, Ambedkar. Give respect to the people. I, I have seen some people, you know, uh, while assignment and other thing, you know, so many people like that. Just Ambedkar, uh, you know, like C.V. Raman. Sir C.V. Raman, Dr. B.R. Ambedkar, Dr. A.P.J. Abdul Kalam. They, the uh, position is given by not, you know, the, you know, extraordinary circumstances. Sir, British Raj Kurta than other way, sir. Namukuka Kurta Indian constitutional provision. After the Lalahale, Namla, Bohuan, and they married Doctor B. R. Ambedkar and I am Baker and Baker and Warren Teller. I am Abdulkal and Abdulkalam Rim. Nalpodolam PhD Alana, Namla B. R. Abdulkalam. I need some Venda. International PhD, sir. I will like a Raja Kurum Bernu Venda in the Abadi name, I'm a Gurum. Abdul Kalam Marantan Hamla, D. Above Drafting Committee, Dr. B. R. Ambedkar. Number three, Provisional, sorry, 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 Union Constitution Committee. I, first, I told Union Power Committee headed by Jawala Nehru, Drafting Committee headed by Dr. B. R. Ambedkar, Union Constitution Committee headed by Jawaharlal Nehru. Next, Provincial Constitution Committee. Sardar Vallabhai Patel. That is a provisional, provisional constitution committee, Sardar Patel. Committee on Fundamental Rights and Minorities. Chairman was Sardar Patel. Again. Now, next, Rules of Procedure Committee, Dr. Rajendra Prasa. Then, Steering Committee. The steering committee, K.M. Munshi. K.M. Munshi. So, once again, I repeat, our constitution, 
formation you know at that time there were a lot of they set up a lot of committee the main committee the committee were as follows one adayathu ningalku manasila anavadi aalde pravartathinte phalamana nammale idu kandondirikkunnathu man nammal anubhavikkunnathu manasila freedom everything now nodi ne repeat kiya union powers committee jawaharlal nehru drafting committee br ambedkar union constitution committee again jawaharlal nehru provision constitution committee sardar patel committee on fundamental rights and minorities uh, yes again sardar patel rules of procedures committee that is dr rajendra prasad then the steering committee k m munshi ഈ കമ്മിറ്റികളാണായിരുന്നു നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മുടെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇന്ത്യ ഫോം ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇനി പറയാനുള്ളത് എബൌട്ട് ഇന്ത്യ എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ജുഡീഷ്യറിയിൽ കാരണമുണ്ട് ഓക്കെ നോക്കൂ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കണം കേട്ടോ ഇതൊന്നും പുസ്തകത്തിലല്ല വളരെ ഹൈ ലെവലിലുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രിയാണ് എത്രയോ നല്ല നല്ല പദവിയിൽ ഇരിക്കുന്ന പലരുണ്ട് എനിക്കറിയാം അപ്പൊ ആ ലെവലില് നമ്മൾ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ല ഓക്കെ സി നോട്ട് ഓൺലി ഗെറ്റിംഗ് ദ ഡിഗ്രി ഈ ആ ഡിഗ്രി നമ്മളെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് വർത്തിയും അതേമാതിരി ഡീപ്പ് നോളജും ഉള്ളതാണെങ്കിലേ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ പ്രയോജനം ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ്ട് നമ്മൾ വെറും ഡിഗ്രി കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയാം നിങ്ങളുടെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നോർമലി കാരണം നമ്മൾ എത്രയോ കാണുന്നതാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ സ്ഥലത്തെയും സോ ബി എംപ്ലോയ്മെന്റ് വൃത്തിയായിരിക്കണം നമ്മള് അപ്പൊ ഇത് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ഡീപ്പ് നോളജ് വേണം അതാണ് ഞാൻ ലേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ഓക്കെ നോ യഥാർത്ഥത്തില് ഇതൊന്നും എടുക്കാൻ എനിക്ക് ബുക്ക് വേണ്ട പക്ഷെ ഫിഗേഴ്സ് എല്ലാം ലേറ്റസ്റ്റ് തരുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ചില സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതേ പ്രകാരമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ ഞാൻ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും ബ്രീഫ് ആയിട്ട് തരുന്നുണ്ട് നോ അബൌട്ട് ഇന്ത്യ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് സി വി ഇൻഡീറ്റ് ഫോർച്യുനേറ്റ് ടു ഹാവ് ഇൻഹെറിറ്റഡ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇംബായിബിഡ് വിത്ത് ദ വിഷണറി ഫോർ സൈറ്റ് ആൻഡ് റോബസ്റ്റ് പ്രാഗമാറ്റിസം ഓഫ് അവർ നാഷണൽ ഐക്കോൺസ് ആൻഡ് ഫ്രീഡം ഫൈറ്റേഴ്സ് ഞാനത് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് അടുത്തത് ഇൻ ദി സെവന്റി ഫോർ ഇയേഴ്സ് സിൻസ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇന്ത്യ ഹാസ് ബിക്കം ദ സിക്സ്ത് ലാർജസ്റ്റ് എക്കോണമി ഹാസ് മെഷേഡ് ബൈ ജി ഡി പി ഇറ്റ് ഹാസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സ്റ്റാക്ക് ലിസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് എ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂഡ് എറ്റ് approximately dollar 3 trillion dollar 3 trillion in july 2021 the first elected parliament came into being in may 1952 oro ore kollangale sedichollu okay indinathu vanacha adu kendra njan judiciary lk praveshikkunnathu so after the first general election the first the elected government the parliament came into effect on in may 1952 okay akaram election a samayathana cheedathu now kp uh, sorry k narayanan in 1992 when he was the president of uh, india has accepted in indian parliament legislatures are supreme institution to court team parliament and the legislature constitute the head and front front of the body politics in india they are the institutional embodiment of the audacious exponent in democracy in bicameral parliament ana nammade endana bicameral one president of india rendu two houses or that is council of states rajya sabha council uh, sorry house of people lok sabha അപ്പൊ പാർലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസിഡന്റും രണ്ട് ഹൌസസ് അതായത് ലോകസഭയും രാജ്യസഭയും രാജ്യസഭയെ കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഹൗസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ലോകസഭ ലോകസഭ ലോവർ ഹൗസ് ആണ് രാജ്യസഭ അപ്പർ ഹൗസ് ആണ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ 
the president is an integral part of the parliament ningal ariyam adhyam thanne ayalana address cheyina election kaynittu okay no he is the chief okay president of india is the chief executive and the executive power is consist with the legislative power the primary function of the parliament is law making law making in the jal opposition walk out cheyina samayath rule undagalla debate nadakanam debate nadannatte ellavarum vendi participation odu koodi mathrame nammale oru edum billum avadhiripikkan paadu allengil endha legislation whatever is there adallengil the ningalku implement cheyumbo buddhimuttu undagum andrayile പലതും നമ്മുടെ പല റൂൾസും ഇപ്പോൾ റീസെന്റ് ആയിട്ട് പലതും ഈ ഓപ്പോസിഷൻ വാക്കൗട്ട് നടത്തുമ്പോഴാണ് എല്ലാം അടിച്ചടിച്ച് റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പ് അടിച്ചിട്ട് അത് ശരിയല്ല ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ല കാരണം എല്ലാവരോടും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് കാരണം ഓരോ ഒരു ഏരിയ ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകളോട് കൂടി ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ അവരുടെ കാരണം അത് പറയാം എന്താണെന്നാണ് ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ ഡിസ്കഷൻ ഡിബേ ഷുഡ് take place in the parliament next so the primary function of the parliament is law making constitution cannot be amended unless the rajya sabha also approves in india legislature of the union is called parliament ini adhe mari rajya sabha le ke anumathi power unde rajya sabha kim power unde rajya sabha permanent aanu lok sabha anju kal unde ennaranu permanent ennu vecha rajya sabha rotation basis aanu അവരുടെ രണ്ടു കൊല്ലം ആറു കൊല്ലം അങ്ങനെയാണ് മാറി 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 കൊള്ളാം പക്ഷെ ഒരിക്കലും രാജ്യസഭ ഡിസോൾവ് ചെയ്യില്ല ലോകസഭ അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യണം പല കാലാവധി അഞ്ചു കൊല്ലേ ഉള്ളൂ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർക്കും നമ്മുടെ എം പിമാർക്കും രാജ്യസഭ എം പി എം പിമാർക്ക് അവർക്ക് എന്താ റൊട്ടേഷൻ ബേസിസ് ആണ് ഒരാൾ തോന്നുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെ അവിടെ വെക്കുന്നു അങ്ങനെ ടെനർ ഫിക്സഡ് രണ്ടു കൊല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ആറു കൊല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ എം പി ശ്രേയം സുകുമാർ അയാൾക്ക് രണ്ടു കൊല്ലം ഇരിക്കാൻ പറ്റൂ ഒരു കൊല്ലം ഒന്നേ ഇരിക്കാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെ ഓരോന്നുണ്ട് ചില ഒരു ആറ് പോലെ ഇരിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ഫിക്സഡ് അത് ഉണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ രാജ്യസഭയ്ക്ക് അതായത് സ്റ്റേറ്റ് സബ്ജക്ട് ഉണ്ട് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് കൺകറൻ ലിസ്റ്റ് അതൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാജ്യസഭയുടെ അപ്രൂവൽ വേണം സാലറി വേജസ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിലെ അവരുടെ മെമ്പേഴ്സിന്റെ സാലറി വേജസ് എന്തെങ്കിലും കൂട്ടണമെന്ന് അതും രാജ്യസഭയുടെ അപ്രൂവൽ വേണം പിന്നെ വേറൊന്ന് യെസ് മേക്കിംഗ് ലോസ് ടു ക്രിയേറ്റ് സർവീസ് അതായത് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഓരോരോ പുതിയ പോസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാഷണൽ ലെവലിലൊക്കെ അതേമാതിരിയുള്ള ഇതിനൊക്കെ രാജ്യസഭയുടെ അപ്രൂവൽ വേണം അഡീഷണൽ പോസ്റ്റ് അപ്പൊ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം എന്താകുന്നു ഉദാഹരണത്തോട് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പ്രീവിയസ്ലി യു നോ ഓൺലി വൺ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ വന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ആഫ്റ്റർ വേഡ്സിന് ആഡഡ് ടു മോർ ഇലക്ഷൻ ടു ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ വൺ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ അങ്ങനെ സപ്പോസ് ഇഫ് ക്രിയേറ്റ് അഡീഷണൽ പവർ രാജ്യസഭ അപ്രൂവൽ ഈസ് ഓക്കെ പിന്നെ രാജ്യസഭയിലെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ചിലപ്പോ അതില് പന്ത്രണ്ട് മെമ്പേഴ്സ് നോമിനേറ്റഡ് ആണ് ആർട്ട് സയൻസ് സ്പോർട്സ് കൾച്ചർ എക്സെട്രാ എക്സെട്രാ ഫിലിം വേൾഡ് ഒക്കെ ഇല്ലേ അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് പേര് നോമിനേറ്റഡ് നമ്മുടെ സുരേഷ് ഗോപിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് അങ്ങനെ നോമിനേറ്റഡ് ആണ് അതായത് ഫിലിം വേൾഡോ സ്പോർട്സോ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ രാജ്യസഭ മെമ്പർ ആയിരുന്നു അത് സ്പോർട്സിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ കോട്ടയുണ്ട് അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് പേര് നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പേരാണ് രാജ്യസഭയിലെ അടുത്തത് ലോകസഭ ലോകസഭ ലോക്സഭ ലോക്സഭ ടോട്ടൽ സ്ട്രെങ്ത് ആദ്യം അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ടായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ഇനി വേരിയേഷൻ വരും കേട്ടോ അതിൽ രണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ടിൽ പറഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ അറിയോ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി നമ്മുടെ റെപ്രസെന്റിംഗ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഇത് മാറും കേട്ടോ ട്വന്റി റെപ്രസെന്റിംഗ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് കാരണം ഇപ്പൊ രണ്ട് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയും കൂടി കൂടി അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റം വരാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് പ്ലസ് ടു ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ രണ്ട് പേര് അതും നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷെ രണ്ട് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യന്റെ ആ നോമിനേഷൻ റദ്ദാക്
ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യന്റെ നോമിനേഷൻ അതായത് നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഒരു ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതും നിർത്തലാക്കി അപ്പൊ അങ്ങനെ അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പതാണ് രാജ്യസഭ ലോകസഭ ലോകസഭയിൽ ദ പാർലമെന്റ് ഒക്യുപൈസ് പ്രീ എമിനന്റ് ആൻഡ് പവിറ്റൽ പൊസിഷൻ ഇൻ ദ കൺട്രി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സെറ്റ് അപ്പ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് അവർ ഫ്രീഡം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇന്നലെ പറയുന്ന കേട്ട ഒരു ഐ ഡോ വോണ്ട് ടു ടെൽ ദ നെയിം ഇവൻ അവർ ഓൺ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ അവർ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി നോട്ട് ഓൺലി ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് യുനോ യു സി ദ ടു ഡേസ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ആൻഡ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഇത് ആ ചീഫ് സെക്രട്ടറി നെ ഹിസ് റിപ്പോർട്ട് ടു ദീസ് വെലോ ക്യാൻ യു ഇമാജിൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ദിസ് തിങ് യുനോ ഐ ഡോ വോണ്ട് ടു ടെൽ ദ നെയിം ഇ ഓരോ പോർഷൻ അതിൻ്റെതായ ഇതുണ്ട് അത് കാണിക്കാം അപ്പൊ അതായത് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് പോലും അതിനേക്കാളുള്ള പദവിയിലാണ് ഇരിക്കുന്ന പത്താം ക്ലാസ് ഓസ് അയാൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആവണം വെച്ചാൽ ഒരു മുപ്പത്തി അഞ്ച് കൊല്ലം മുപ്പത്തിനാല് കൊല്ലത്തെങ്കിലും സേവനം നമ്മുടെ സിവിൽ സർവീസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്തും എത്തും അദ്ദേഹമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനേക്കാളും പവറാണ് പത്താം ക്ലാസ് ഓസ് അയാൾ പോരെ പിന്നെ ഞാൻ കുറ്റം പറയല്ല എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഡെമോക്രസി ഓടിക്കേണ്ടത് അതാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ നോ അനദർ ആസ്പെക്ട് ഈസ് വി വർ ലക്കി ദാറ്റ് അവർ freedom fighters they were you know they have been from legal profession nammada freedom fighters le palarum legal profession ayirunu one mahatma gandhi rendu motilal nehru jawaharlal nehru and achan number 3 dr rajendra prasad number 4 sardar patel number 5 km munshi next gobalakrishna gogale next balagangadhar tilak parayunna angane povunu kadagal ibirella lo aalugalana nammude malayaliyale nammude bk krishnamenu irakke pinide nammude defense minister ayirunnu ammit irakke lo idana valare adhigam niyamathine petti ariyunnu ini njan parayan povunnathu ningal kettittundavilla നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റിന് ഈസ് ദ എക്സ് ഒഫീഷ്യൽ ചെയർമാൻ ഓഫ് ദ രാജ്യസഭ അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിയാം പക്ഷേ അയാൾക്ക് വേറെ പവർ ഒന്നും ഇല്ല അതായത് നോർമൽ നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റോ അതേമാതിരിയുള്ള പവർ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല വെറും ഹീസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് എക്സ് ഒഫീഷ്യൽ ചെയർമാൻ ഓഫ് രാജ്യസഭ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയുമ്പോ ഹിസ് super flux highness not equipped with much of authority urikkalum adhiyathine moshamayittalla constitutional authority idana power appointment aanu vilakke urikkalum adhiyathinodu full respect adhiyathinodu parana padavike aa padaviye nammale vere oru vidhathil parayanu cha his super flux highness that is not equipped with much of authority adayade alle oru vice chancellor alla edengil oru university ade adey prakaram mattulla normal dil edindi oru director o verandengilo illengil chairman o onnalla neramathe president visitor aanu central university ade angane 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 supreme commander aanu onnu kadagala vere pakshe idiyathine rajya sabade pakshe of course nammude number 2 rank aanu nammude bharanam padavi kadana anusarichitte രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനമാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അത് മറക്കരുത് കേട്ടോ വളരെ എമിനന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റും വൈസ് പ്രസിഡന്റും ഒക്കെ ആയിരുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വി ആർ ഫോർച്യുനേറ്റ് ടു ഹാവ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ദീസ് എമിനന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ഓൾസോ ഇവൻ നോ ഓൾസോ ഓക്കെ നോ രാജ്യസഭ ഹാസ് ഹാർഡ്ലി എനി കൺട്രോൾ ഓവർ ദ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യസഭ അതായത് മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ രാജ്യസഭയ്ക്ക് പറ്റില്ല മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ ദി പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വിത്ത് ദ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പ്രസിഡന്റ് ദിയർ അപ്പോയിന്റ് അപ്പൊ ഈ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ലോകസഭയിലെ അവർ പാർലമെന്റിനാണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അപ്പൊ രാജ്യസഭയ്ക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ കൺട്രോൾ ഇല്ല പക്ഷേ അവരെടുക്കുന്ന മേജർ സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം രാജ്യസഭയെ അറിയിച്ചോളും കാരണം അവിടെ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് വാട്ട് എവർ മേജർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡിസിഷൻ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ടേക്കിംഗ് they should inform the rajya sabha members as well okay now <clears throat> any 
about uh, before going to you know to your book actually patiently listen appo ningal manasu endana india na ketta ennata angu povu appo petta manasu avu see this is a article published by dr shashi taru recently you know about him you know a world renowned person okay അദ്ദേഹം എഴുതിയതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ റീസെന്റ് ആയിട്ടൊരു പ്രസ് റിപ്പോർട്ട് വന്നതാണ് ഞാനതൊന്ന് വായിക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക അറ്റ് മിഡ് നൈറ്റ് ഓൺ ആഗസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ ബോൺ ആസ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പ്രൊക്ലൈമഡ് ട്രിസ്റ്റ് വിത്ത് ഡെസ്റ്റിനി എ മൂവ്മെന്റ് which comes but rarely in history when we step out from the old to the new our freedom get in a session when an age ends okay and when the soul of a nation long suppressed by the british people finds utterance with those words pandit jawaharlal nehru launched india on a remarkable journey creating a national identity out of a country that many said could not be a nation at all please remember this see a country that you know many said could not be a nation at all adha endha nu parnara india winston churchill former prime minister of britain okay one said is india is merely a geographical expression it is no more a single country than a equator although winston churchill was usually wrong about india it is true that no other country in the world embraces the extraordinary mixture of ethnic groups profusion of mutually incomprehensible languages varieties of you know topography and climate diversity of religion and culture cultural practices and range of levels of economic development that india does now another aspect benjamin disray en paranya oral parayandai argued that india was not a nation it lacked a common language a common religion a shared tradition a historical experience a cohesive majority and a defined territory adhyaya din ibrahim okay all of which he regarded as essential to have you know ingredients of a nation adhyaya din ibrahim but indian nation and uh, you know indian nationalists had an effective repost okay india he say country held together in the words of pandit jawaharlal nehru by strong but invisible thread a myth and an idea a dream and a vision and yet very real and present and pervasive okay idine petti angane nammada 22 language adayade whichever uh, way one thinks about it the challenge of defining india is immense okay it is a land of snow peaks and the tropical jungles with the 22 major languages listed in the constitution and over 20000 dialects including some spoken by more uh, you know other other okay now here one more thing i just want to tell you uh, one important point uh, which i want to india a modern nation based on a certain concept consumption of human rights conception sorry of human rights and citizenship vigorously backed by the due process of law and equality before law endina adu parayana cha judiciary il dokka varu ee judiciary parayana samayathe idilthe ella adil varu adondana adu parayunna keto allanda njan ee article vaayikunna cha this related to our you know subject now listen see an equality before law is a relatively recent and strikingly modern era earlier conceptions of india drew their inspiration from mythology and theology in the modern idea of india 
despite the mystical influence of Tagore and the spiritual and moral influence of Gandhiji, is a robust, cooler, and legal compact based upon the vision and intellect of our founding fathers. Okay, preamble of the Ambedkar, Nehru, and Patel. Patel. Okay, the preamble of the Constitution itself is the most eloquent, you know, enumeration of this vision. In its description of the defining traits of the Indian Republic and its conception of justice and liberty and equality and fraternity, okay, it firmly proclaimed that the law will be the bedrock of the national project. We must preserve the idea of India embedded in the Republic, or you know, our founding father created, sustained by liberal democratic institutions, constitutionalism, okay, that guarantees freedom of speech and association and representative democracy that employed the individual citizens irrespective of caste or creed or religion, language or literacy. Okay. Okay. ഇനിയൊന്ന്ാരില <laughs> അതിനുശേഷം ചിലപ്പോ ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ചിലപ്പോ മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം പറയാം സ്ട്രക്ചർ ചില ചില ക്ലോസസ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ എന്തുണ്ടോ അത് ചില പലതും അമെൻഡ് അമെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പറയാൻ എന്താണ് അതായത് ഇപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ അറിയണ്ട ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലാണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂ എത്ര ലോകസഭ സീറ്റ് വേണം എത്ര രാജ്യസഭ സീറ്റ് വേണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്നിലെ സെൻസസ് പ്രകാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് നിശ്ചയിച്ച് സെവന്റി സിക്സ് സീറ്റ്സ് ഇൻ ദ ലോകസഭ സെവന്റി സിക്സ് സീറ്റ്സ് ഇൻ ദ ലോകസഭ ഹാവ് എഫക്റ്റഡ് ആസ് പെർ നയൻറ്റീൻ സെവന്റി വൺ സെൻസസ് ഇന്ന് കാണുന്നത് നയൻറ്റീൻ സെവന്റി വൺ സെൻസസ് ആണ് അച്ഛാ നൗ and have not taken into account changes in the population in athare 138 la athare nammude crores aa samayath endana 71 illu illa nammude population appo idu idu kore veliya or article aanu i don't want to be, uh, take time because it's not are uh, 26th or thana pa parayanda avashyamillo pakshe idu sadhikkanam nokka ningale ഇപ്പം യങ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്താറത്തെ കാര്യങ്ങൾ ആ സമയത്ത് സ്ട്രക്ചർ ചേഞ്ചസ് മേ ടേക്ക് പ്ലേസ് ബിക്കാസ് ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം കേരളത്തില് മൂന്നര കോടി ജനങ്ങൾ എന്തോണ പറയുന്നത് പത് ഇരുപത് ലോക്സഭ സീറ്റുള്ളൂ മനസ്സിലായില്ലേ ആ സ്ഥാനത്ത് അതേ മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനത്തിൽ പോപ്പുലേഷന്റെ ബേസിസിലാണ് വെച്ചാൽ കൂട്ടലും കുറയലൊക്കെ ഉണ്ടാവും കണ്ടുപോകാനും അപ്പോ ചില സ്റ്റേറ്റിലെ കൂടുതൽ ലോക്സഭ സീറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചിലത് ലെസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ എന്ത് പ്രശ്നം വരെ അറിയാ സമയത്ത് സം സ്റ്റേറ്റ് വിൽ ബിക്കം മോർ സ്ട്രോങ് ഇൻ ദ പാർലമെന്റ് ഓ രാജ്യസഭ മറ്റുള്ള ചെറിയ സ്മാളർ സ്റ്റേറ്റില് അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഇവര് ഇത് സൊല്യൂഷൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കുറച്ചൊക്കെ അത് അന്ന് അന്ന് അതായത് ചില സമയത്ത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള അമേരിക്ക കാലം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ബൈ പ്രൊഡക്റ്റിംഗ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ അതിനെ പറ്റി അല്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി പുതിയ സെൻസസ് വരണ സമയത്ത് മാത്രം അത് ചില സമയത്ത് ലോക്സഭ രാജ്യസഭയുടെയൊക്കെ കേരള അസംബ്ലിയുടെ ഒക്കെ മാറ്റുന്നില്ലേ അസംബ്ലി ലെജിസ്ലേറ്റർ അതേമാതിരി ചിലപ്പോ സീറ്റ് കൂടാനും കുറയ കുറയില്ല പോപ്പുലേഷൻ കൂടി കൂടി വരല്ലേ അപ്പൊ അച്ഛാ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയണ്ടേ സം സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ഫാമിലി പ്ലാനിങ് ഓർ ദാറ്റ് യുനോ എക്സസൈസ് ഓർ വാട്ട് ഓർ ഇത് പോപ്പുലറി പോപ്പുലേഷൻ ഇസ് കൺട്രോൾ ബട്ട് സം സ്റ്റേറ്റ് നോട്ട് കൺട്രോൾ അപ്പൊ പോപ്പുലേഷൻ അവിടെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അതേമാതിരി സീറ്റ് കൂടുതലാവും അവിടെ അപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് ഞാൻ അത് ഐ ഡോണ്ട് എലാബറേറ്റ് ഓർ വേസ്റ്റ് ടൈം ആക്ച്വലി ഇതൊക്കെ മനസ്സിലിരുത് ഇന്ന് ഞാൻ ഇതുവരെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എക്സിസ്റ്റിംഗ് മാത്രമേ നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ
കാരണം ഇത് മാത്രം ഓർത്താൽ മതി ആഫ്റ്റർ യുനോ ന്യൂ സെൻസസ് ടേക്കൺ യുനോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഓർഡർനൈസ് എ തിങ് ആക്ച്വലി ടേക്കിംഗ് സെൻസസ് അത് അതിന് ശേഷം ചിലപ്പോൾ ലോക്സഭ സീറ്റും രാജ്യസഭ സീറ്റും ഒക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ യെസ് ഇനി ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറി അപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ചെറിയ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ തന്നുവെന്ന് മാത്രമാണ് ഒരു അരശതമാണ് കേട്ടോ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഓക്കെ യൂണിറ്റ് നയൻ ആരെങ്കിലും പുതിയ ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഗവേണൻസ് റോൾ ഓഫ് ദ ലെജിസ്ലേറ്റർ ആൻഡ് ദ ജുഡീഷ്യറി നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറി പറ്റിയിട്ട് അല്പം പറയാനുണ്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ കേട്ടോ എല്ലാ ആരൊക്കെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുന്നത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊക്കെ കാരണം ചോദ്യങ്ങൾ വന്നേക്കാം കേട്ടോ പലരും അപ്പോൾ വിഷയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയതും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറിയെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ വളരെ നല്ല നല്ല ജഡ്ജ്മെന്റ് ഈ ജുഡീഷ്യറി ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ മിന്നാൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജ്മെന്റ് ഞാൻ ഒന്നും എലാബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇന്നലെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജ്മെന്റ് ഒന്നും ഞാൻ എലാബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അവ പ്രവഹിച്ചുള്ളൂ മനസ്സിലായില്ലേ ഹൗ ദി ആർ ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് അവർ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മനസ്സിലായില്ലേ ഈവൻ അവർ ഒരാളും പ്രസിഡന്റ് ആയാലും പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയാലും ശരി ആരായാലും ശരി അവർ നോക്കുന്നില്ല ജഡ്ജസ് തെറ്റ് തെറ്റ് ഭരണഘടന വയലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ മിന്നാത്ത നോക്കിക്കോളൂ പെഗാസിസിന്റെ ഇതൊക്കെ എന്താണ് അവരുടെ ഇന്നലെ ഇവിടുത്തെ മോൻസൺസൺ എന്താണ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജ് പറഞ്ഞത് അത് കൂടി എങ്ങനെയാണ് ഡി ജി പിക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് ബ്രേക്ക് വാഷ് കഴിക്കാനും ലഞ്ച് കഴിക്കാനും കിടന്നുറങ്ങാനൊക്കെ പറ്റുന്ന എന്നാണ് ചോദിക്കണം ഹൈക്കോടതി അത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ തെറ്റുകൾ കണ്ട ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള പണിഷ്മെന്റ് മനസ്സിലായില്ലേ കൊടുക്കുക അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യറി എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വളരെയധികം നല്ല റോളാണ് നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യറി പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യം അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിച്ച് ഈസ് സുപ്രീം ഓക്കെ നോ ലിസൺ ഇൻ ഇന്ത്യ അബൌട്ട് ജുഡീഷ്യറി ലിസൺ ടു ദിസ് ദിസ് ഇസ് റൈറ്റ് അപ്പ് ഊസ് നോ ബോബ്ഡെ ഓർ ഫോർമർ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദിസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ദർ ഇസ് നോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഇൻ സ്പേസ് ഗ്രേറ്റർ all the respect and hope than the indian judiciary the supreme court being at the apex of the indian judicial system naturally inspires the greatest confidence and it is rightly seen as a final from a frontier in the fight uh, to secure justice ellavum gariyavunnadana so to say that More, more, no decision of the Supreme Court has ever been incorrect. And I said, Supreme Court in the LR decision is very important. But as far as I can say, I can't say anything about it. Okay. Now, uh, now here, uh, Indian Judiciary Act, Indian Judiciary Act, Indian Judiciary Act, criticism is an inherent and inalienable part of the speech. Yeah, guaranteed under Article 90. Now, we have criticized the judgment and criticism. But what we have said is, Uh, criticism serves to make a judicial delivery process even more adayad criticism annengil adanjiriche judicial adil pirimarunnade okay pakshe ibide adhyam parayunnade it is necessary to remember that criticism of a judgment should be focused upon the judgment not on judge judgene kutram parayade judgene judgmentine kutram parayan pattu endengal undengil argument criticism ഓക്കെ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞത് സിൻസ് ജഡ്ജസ് ഓൺലി സ്പീക്ക് ത്രൂ ദർ ജഡ്ജ്മെന്റ് ആൻഡ് നോട്ട് വയ ഫോറംസ് ഔട്ട് സൈഡ് കോർട്ട് റൂംസ് ദർ ഈസ് ഈവൺ ഗ്രേറ്റർ ഡ്യൂട്ടി ഫോർ ദ ബാർ ടു റൈസ് അപ് ടു ദ ചലഞ്ച് ആൻഡ് ഡിഫൻഡ് ദ ജഡ്ജസ് എഗൻ ദ അൺവാറൻഡ് ക്രിറ്റിസിസം ദിസ് ഈസ് ഇംപേറ്റീവ് സിൻസ് അൺഫൗണ്ടഡ് ക്രിറ്റിസിസം ക്യാൻ യു നോ ഡിൻ the legacy of judicial institutions and destroy public confidence so adu konde judiciary kittu nammal criticize cheyumbo judgment ne criticize cheya judge ne judge judges ne kuttu cheyan paadilla ennaanu parayunnathu pakshe pala vidhigalum questionable aanu adu nammal criticism throughude nammal correct cheyunnundu now coming to your uh, unit Today, again, number 9, unit 
ഗവേണൻ റോൾ ഓഫ് ദ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ വാട്സപ്പിൽ ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നത് ഏത് ക്ലാസ് എടുത്തു എന്ന് ഞാൻ മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യം പറയുന്നുണ്ട് യൂണിറ്റ് നയൻ ഓക്കെ കാരണം കാണാം വാട്സപ്പിൽ ഏത് യൂണിറ്റ് എടുത്തെന്ന് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ആരോ കണ്ടു പറയുന്നത് അതായത് കഴിഞ്ഞ ബാച്ചിന് എക്സാമിന് ഇരിക്കാതെ സെക്കൻഡ് ഇയറിന് പോയ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ അവര് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തു എന്നെല്ലാം പറയട്ടെ അതൊക്കെ ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളാണ് കാരണം ചിലപ്പോ അന്നത്തെ കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ അതി ഭയങ്കരമായിരുന്നു കാരണം പരീക്ഷ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ ഗവൺമെന്റിന് വേറെ അതായത് നമ്മുടെ പത്താം ക്ലാസ്സിനെയും പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിനെയും സി ബി എസ് ഇയും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ നടത്തുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ എക്സെപ്ഷണൽ ഇതാണ് അവര് ചെയ്തത് അപ്പോ അല്ലാണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് അവര് പ്രൊമോട്ട് ആയി പോയില്ല കാരണം നൂറുസില്ല പരീക്ഷ നടത്താൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു റിലാക്സേഷൻ കൊടുത്തു അതർവൈസ് ഇഗ്നോ ഇസ് വെരി വെരി പ്രോംപ്റ്റ് ഇൻ കണ്ടക്ട് ഇന്ത്യൂഷൻ <laughs> the aspiration of the people and the ideals of the freedom struggle okay the founding fathers of the indian constitution of resolve to keep people's right equality social justice and all around well being as the core governance okay in order to operationalize this issue uh, you know governance apa bharanam ana nammude valare adhaayathu adile paladum padum legislator executive judiciary ellam padum kedo മീഡിയ ആൾസോ ഇസ് ദ ഫോർത്ത് പില്ലർ അപ്പൊ മീഡിയ അതേ മീഡിയയുടെ റോള് വളരെ നല്ലതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ എന്താ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ കാരണം പല കാര്യങ്ങൾ കാണാം നമ്മുടെ ഇപ്പൊ കേരളത്തിലും അതേമാതിരി ഇന്ത്യയിലും അനുപമ കേസ് ഇവിടെ ഇതൊക്കെ മീഡിയ അല്ലേ കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലാണ്ട് ഗവൺമെന്റ് അല്ലേ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പൊ മീഡിയ പ്ലേസ് എ വൈറ്റർ റോൾ അതേമാതിരി നമ്മുടെ ഫ്ലഡ് ആയിക്കോട്ടെ എന്തായിക്കോട്ടെ നേതൃ ഡിസാസ്റ്റർ ആയിക്കോട്ടെ അവിടെ ചെന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ഡേഞ്ചറസ് ഇതിൽ പോയിട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ നമ്മുടെ ചാനലാണ് അതുകൊണ്ട് ദർ പ്ലേയിങ് ദ ഫോർത്ത് പില്ലർ പക്ഷേ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി യുനോ മെനി ഓഫ് ദ മീഡിയ മീഡിയ മീൻസ് നോട്ട് ഓൺലി ഹിയർ അത് റൂളിംഗ് പാർട്ടിയുടെ സ്പോക്ക് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് മാറിയിണ്ട് അത് ശരിയല്ല കാരണം അവർ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവർക്ക് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എല്ലാം അവിടുന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് റവന്യൂ പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ ഗ്രീവൻസ് എത്തില്ല കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ ജനങ്ങളുടെ ഗ്രീവൻസ് നമ്മള് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്താലാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിക്കുക ഡെയിലി എത്ര എത്ര റിപ്പോർട്ടാണ് വരുന്നത് അതിൽ എത്ര എത്ര ആക്ഷൻ ആണ് എടുക്കണം ഇപ്പൊ ഈ മോൺസ് എന്താ പിന്നെ ഇവിടെ കൊച്ചിയിലത്തെ എന്തെല്ലാം അഴിമതികൾ അയാൾ ചെയ്തിരുന്നു എന്തെല്ലാം ആള് എത്ര ആള് വഞ്ചിച്ചു അതെല്ലാം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പോലീസ് അല്ല പിടിച്ചത് മീഡിയ എന്തായാലേ മീഡിയ ആണ് എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ അതിനെ ബാൻ ചെയ്താൽ നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല തോന്നി എന്ത് വേണച്ചാലും തോന്നി മേലെ നടക്കും അതേമാതിരി നോക്കൂ നമ്മുടെ കറപ്ഷൻ കേസസ് അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മീഡിയയിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മുടെ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി മെനി മെനി ബാങ്ക്സ് യുനോ പീപ്പിൾ റാൻ അവേ വിത്ത് ലാക്സ് ഓഫ് ലാക്സ് ഓഫ് ലാക്സ് ആരത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ആണോ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് നോ ഓഡിറ്റ് ഇൻ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി മനസ്സിലായില്ലേ ഇതിന്റെ ഈ കറപ്ഷൻ കേസൊക്കെ അപ്പൊ മീഡിയ ഈസ് ദ ഫോർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ജുഡീഷ്യറി as well as legislator then media also idella important pillar ana nammala democracy de keto ini uh, role of the legislator in governance a legislator is uh, you know nammada nammada indian parliament adayade national ibudu japan le parliament ne diet ennana parayunnathu spain le cortes ennana parayunnathu bengal adhe maadhiri ബംഗ്ലാദേശിലെ ജാതീയ സൺഷഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ ഓരോ ഇതാണ് അവരവരുടെ ലെജിസ്ലേറ്ററിലെ പക്ഷെ യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇതിലെ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് ഓക്ക
Indian Parliament is constituted on the basis of principles of bicameralism. Two houses, Parnu, Yam Parna, no repeatilla. Two houses, Parnu, since a federal form, Parnu, okay, adopted, there was almost among the framings of achieving a balance between the direct representation of the people. Again, I told you just now, I the representation of the people that is Lokasabha, Sabha, Namada Britta Legislative Assembly. Mate the Council of State in the other number of Rajabele, number of Matrikan Sameta, Adele, when the Aurora Legit Water the year Namaka Rajasaba member collection in Lilbra, Namaka General Genial, a MLA Simperical Gene of the Andrele, about Sherikila General Representative, Indian Par Logasabin, Ademari Legislative Assembly. Okay. Now, while the Constitution of India, it was a real Lena Mandadana. A full pledge the parliamentary system of the government was established. Okay, the first elected parliament in Yamparanyu, the importance in, uh, the, in a parliamentary democracy, sovereignty of the people, independence. Okay, and is upheld throughout the legislature. Okay. Uh, it is this role as a custodian of the people, sovereignty. That is, generally, independence. Namale mnun khato sushi kanam mnana parayamu. Okay. Now, in the legislature, that is, the parliament occupy preeminent position. Al parneyenyo. Okay. It is the supreme representative body of the people of India. Parliament de ana supreme. That is, the representative body of the people. Lok Sabha anu chambade olam. Alleged Karena kelipu, orang yang MP itu parliamentary constituency, rando mau district itu perdi di tayar. Jelah MP itu, rando mau no district itu, tapi rando district itu, boleh district itu ada, boleh district itu ada populasi mana? Apa? Ada yang sijil itu MP. Apa? Abi beri representasi yang mana? Padahal beli major itu la, dana, abis itu rolem by, dana. Padahal important role mana? I legislative ni lalu. Entah ni, ada abis itu role proprietor, sijil, orang beli. Okay. Pina. The importance of legislature has been highlighted. Okay. He recognized legislature, dignity, moral influence of the representative, uh, the number of the salary, the British status and the <coughs> free uh, parliament, air travel free, wife, dependence, accommodation, telephone, expenditure, water charges, the other PA, car. Is a kind of facilities in a very dignity maintained genum, a legislative. Legislative and dignity maintained genum. Kalam, Avre, Genangal Kuendit, part of the Nashua, a wooden none of it. And the lay, everything out of it in the day. On the Pin and Dama, Avri Parliament Lanja, Avri attending and Buddha attending. But I, Avri, Avri pocket in the Gashi with the plain woman below. But then Mandi Pamperilla, Garamuni, the Lady Lady Lady. Kerala itu adalah golongan mana yang terasa ada Parlimen itu anu barat itu jadi tiga ribu sembilan ratus empat puluh tiga hari itu Parlimen itu konstitusi itu masih dalam itu. Apa ada Parlimen itu sesuatu yang anu ni kita melihat jelah. Apa Government of India, mana abis itu through some legislation free abis itu air travel itu ke kurutur ni kan? Entah macam mana abis itu abang asing ni lah. Ada mari opposition leader ni. Opposition leader ni ni jual one ten. Ada itu entah mana macam total ni ni lah. Nama kita members. Adik tera, satu parti kita tera dengan dengan gel, orang itu majority chief minister ana, alang kali prime minister ana, percaya one ten, ada ni seat yang dengan kita ni, ada arah ni itu next party, abis opposition leader ana, opposition leader ay, cabinet rank ana, mara kapan dia cabinet rank ana, opposition leader ay, ini pernah saya kaji ni ada ni, chief minister ay, prime minister ay, atra dim budhi muta abis itu ni, kerana Jangan kita lada, mulut juga macam orang lada itu, abis itu lada itu mereka berapa sahaja sih orang itu lebih sahaja sih, kaya, pokai lada tu. Karena abis itu, entahana, bagi yang berani ni lada, entahana legislative assembly ada dengan jin dan ni, karena 
so many issues are there whether it's mulla periyar dam or monsoon jod or whatever is there endayalu issues are varunna adhe mari alumama matter or so many things are coming and the government is taking action appo ada highlight cheyina alana opposition appo agriculture like dignity ipo ipo recently jan kettu nammada sadhish ende security endo kammiya gee nokka kettu പിന്നെ അങ്ങനെയല്ല അവർക്ക് അധികാരപ്പെട്ടത് അവർ കൊടുക്കണം അധികാരപ്പെട്ടത് കാരണം ത്രട്ട് ഉണ്ടോ മറ്റേതുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുക അങ്ങനെ ത്രട്ട് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് നേരെ മറിച്ച് ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ അയാൾക്ക് ജഡ് എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ അയാൾ നോ ഗവൺമെന്റിന്റെ പാർട്ടിയല്ല എം എൽ എ അല്ല അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയല്ല വേണ്ട അതായത് നമ്മുടെ ഒരു സ്ഥാനം ഉണ്ട് ആ സ്ഥാനത്തിന് നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം അപ്പൊ സ്പീക്കർ ആയാലും ശരി അതായത് നമ്മുടെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആൻഡ് ലീഡർ പ്ലേസ് എ വൈറ്റൽ റോൾ അതെ വി ആർ ഫോർച്യുനേറ്റ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ കേരള നമ്മുടെ ഒപ്പോസിഷൻ ലീഡേഴ്സും വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് അത് അച്യുതാനന്ദനുള്ള സമയത്തായാലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തലായിരിക്കുന്ന സമയം ശരി എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അവിടെ അവതരിപ്പി അവതരിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ അത് വളരെ മുൻഗണനയോട് കൂടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റും ചീഫ് മിനിസ്റ്ററും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു അപ്പോ അവരുടെ ഡിഗ്നിറ്റി ഓരോരുത്തരുടെ ഡിഗ്നിറ്റി ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഡിഗ്നിറ്റി ചീഫ് മിനിസ്റ്ററുടെ അതേമാതിരി ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇതുണ്ട് അത് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അല്ലാണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇതിൽ അത് വേണ്ട അത് വേണ്ട നിങ്ങളല്ല തീരുമാനിക്കുക അത് അതായത് ഇപ്പൊ നോക്കുള്ളൂ ഒരാൾക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് കാറാവാ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു കാറാവാ അഞ്ച് ഇവിടെ ഇട്ടാ അഞ്ച് ഡൽഹിയിൽ അതാവാ ഇവിടെ യാതൊന്നും പാടില്ല അതാണ് നമ്മുടെ സതീശൻ അസംബ്ലിയിൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ എന്റെ വീട് എടുത്തോളൂ കാർ എടുത്തോളൂ ഒന്നും വേണ്ട എനിക്ക് ഞാൻ എന്റെ ജനങ്ങളെ എന്നെ നോക്കുന്നു പറഞ്ഞത് അതെല്ലാം തെറ്റായ കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഞാൻ യഥാർത്ഥമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരിന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എന്തെന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എന്തെല്ലാം വിചിത്രങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതും കൂടി നോക്കും മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിന്റെ അത് ഓപ്പോസിഷൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തതിൽ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യും ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ പറയാൻ എന്താ ഞാൻ ഈവൻ ആരും പറയാതെ നമുക്കിത് നടക്കാൻ പറയാലോ ഈവൻ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയില് നമ്മുടെ കേരള അസംബ്ലിയില് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ദിവസം നാല് ചോളൂ ആ ദിവസം അതേ സമയത്ത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നമ്മുടെ കേസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അത് നമ്മുടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർക്ക് അറിയില്ലേ അതായത് നമ്മുടെ അസംബ്ലിയിൽ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം എന്നറിഞ്ഞു വരികയാണ് എന്താ ചെയ്യുക എന്നുള്ള പല ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോ അപ്പൊ ആളുകൾ പല പറയണ്ട അത് ഒട്ടും അതാണ് ഇതാണ് ഒളിച്ചു പോകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പലതും ഉണ്ട് പല പഴി ഉണ്ടായിരുന്നു പോട്ടെ പക്ഷെ ഓർക്കേണ്ട സമയം എന്താണ് ഈ അവിടെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പത്ത് മണിക്ക് പത്തരയ്ക്ക് അവിടെ നമ്മുടെ കേരള അസംബ്ലിയിൽ ഇത് ചോദിക്കുന്ന അതേ അവസരത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി ഇത് റിവ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തമിഴ്നാട് കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ മുല്ലപ്പെരിയ ഡാം നമ്മളെ ബുദ്ധിമാന്മാരാണ് വെച്ചാൽ ആ സമയത്ത് എന്താ പറയാ ആ ചെരി പേടിക്കേണ്ട എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒറ്റ മാത്രമേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ എന്താ കാരണം അറിയോ അതായത് അവിടെ റിവ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജഡ്ജസ് സുപ്രീം കോടതി ഈ മുല്ലപ്പെരിയ ഡാമിന്റെ എത്ര അടി വേണമെന്ന് ആ സമയത്ത് നമ്മളെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ വളരെ സേഫ് ആണ് നമ്മുടെ ഡാമ് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല ആളുകളൊന്നും പഠിക്കേണ്ടത് ഓരോ കാലത്തിൽ അപ്പൊ അത് അവിടെ കൊട്ടിയതു ഈ നമ്മുടെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലല്ലേ അത് പറയുന്നത് യാതൊന്നും പഠിക്കാനില്ല അതൊന്നും ഡാമിന് ആര് തറാറൂല എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് വായിച്ച ഡാമിന്റെ അടി ഇത്രയാവണം മറ്റേതാവണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പറ്റുമോ അപ്പൊ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് തറാറൂരും ഡാം ഒരു ഡാം പൊട്ടി അഞ്ച് അഞ്ച് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റാണ് പോകും പോരെ അപ്പോ അതാണ് ഇന്നലെ ഒരാൾ പറഞ്ഞത് കോടതിയിലെ ചീഫ് നമ്മുടെ ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ജഡ്ജിമാർ അടക്കമുള്ളത് പോകുന്നു എന്ന് എന്നൊരു പി സി ജോജ് പറയണ്ടേ അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് ഡീവിയേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒപ്പോസിഷന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അവരെയും മാനിക്കണം അത് സെൻട്രലായാലും ശരി ഇവിടെ ആയാലും ശരി പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ അത് കാണുന്നില്ല സെൻട്രലും കാണുന്നില്ല ചിലപ്പോ പിടി
തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് കേട്ടോ നമ്മൾ ഒരു വിധത്തിലുള്ള ആരോടും ഒരു കൂറില്ലാത്തവരാണ് അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ എന്താ ഡെമോക്രസി ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ലേൺ ലെസൺ ഓർ റീഡ് ദ ബുക്ക് റിട്ടേൺ ബൈ എം സി ചാഡ്ല എന്താണ് ഡെമോക്രസി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്താലാണ് ഈ ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ ഫ്രീഡം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരെന്താ പറഞ്ഞാൽ അതേമാതിരി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പണക്കാരൻ ഒരു വിധം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേറൊരു വിധം അതായില്ലെങ്കിൽ സ്ഥിതി അതായത് സാധുക്കാർ ഓർഡറി ആളുകൾ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല പണക്കാർക്ക് മാത്രമേ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് വരൂ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യൽ കൺട്രോള് നോലിസാണ് സോ നമ്മൾ ഓക്കെ കെ ആർ നാരായണൻ അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു അതായത് നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫോറം പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അദ്ദേഹം പറയാണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് അതേമാതിരി അവരാണ് സുപ്രീം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അതേ പ്രകാരം പാർലമെന്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ബോഡി പൊളിറ്റിക്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ അതൊക്കെ കുറച്ച് മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മുടെ ത്രീ ഓർഗാൻസ് ആണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലെജിസ്ലേറ്റർ ആൻഡ് ജുഡീഷ്യറി പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ രണ്ട് ഹൗസ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ലോകസഭ രാജ്യസഭ ഇതിലൊന്നും പറയാൻ ഇല്ല ഇതിൽ ലോകസഭയിലൊക്കെ അഞ്ച് കൊല്ലാണ് രാജ്യസഭ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോ അതിന്റെ ലോകസഭയുടെ സ്പീക്കറാണ് ചെയർപേഴ്സൺ സോറി ചെയർമാൻ ചെയർമാൻ അതേമാതിരി രാജ്യസഭയിലെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് എക്സിഫീഷ്യോ ചെയർമാൻ ഓഫ് ദ രാജ്യസഭ ആ ഓക്കെ പിന്നെ സോ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് റോൾ നോ നെക്സ്റ്റ് ഈ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ആൾറെഡി പിന്നെ ഞാൻ പുസ്തകത്തിലുള്ള ടോപ്പിക്കലിനെ ഞാൻ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ പിന്നെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ സോ ഐ വാസ് ടേക്കിംഗ് യു ജി സി ലോ ഫോർ നെറ്റ് യു ജി സി നെറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫോർ ലോ എം എൽ 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 എം എൻ്റെ തരത്തിൽ അപ്പൊ അത് എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ദി പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻ ഓഫ് പാർലമെന്റ് ഈസ് ലോ മേക്കിംഗ് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി അപ്പൊ അവിടെ ഈ ലോ മേക്കിംഗിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലോ അത് ഡിബേറ്റിലൂടെയും നല്ല വിധത്തിലുള്ള പ്രോസൺ കോൺസിൽ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നോക്കൂ ഈ മിനിമം വേജസ് ഫിക്സ് മിനിമം വേജസ് ലേബേഴ്സിന്റെ കേരളത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിനിമം വേജ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ഇരുപത് റുപ്യാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണെന്ന് വെച്ചാലാണ് നമ്മുടെ എണ്ണൂറ് തൊള്ളായിരം രൂപയാണ് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ അപ്പൊ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് ശമ്പളത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ വരുമോ അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത് ഓരോ ഇതില് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതായത് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനോട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഷെൽഫിൽ വെക്കാലേ പറ്റൂ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ എത്ര എന്നാണ് ലേബർ കോഡ് ലേബർ കോഡ് പാർലമെന്റ് അപ്രൂവ് ചെയ്ത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലോ കർഷകരുടെ ഒരു കൊല്ലായാലോ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ ഇനി കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾ വേണ്ടല്ലോ ഇതെന്താ മനസ്സിലാവുന്നത് ആക്റ്റീവ് ഡിബേറ്റ് ഹാസ് ടു ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ദ പാർലമെന്റ് പിന്നെ അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻ കാരണം അവരും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും ഓരോ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെതായ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് ഗോതമ്പിനെ പറ്റി പറയാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് റൈസിനെ പറ്റി അല്ലേ പറയാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ ഓരോരോ മാറ്റർ അതാത് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിയമങ്ങൾ എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണും ചെമ്പിയിലും മെജോറിറ്റി ഉണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എടുത്താൽ ചില സമയത്ത് ദദ്ദേമാരി സംഭവിക്കും ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെ മാതിരി കാര്യം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ എന്താണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറയട്ടെ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു ചാപ്റ്റർ ബഡ്ജറ്റ് ടേക്ക് ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ബഡ്ജറ്റ് ആരെയും നമ്മൾ കുറ്റം പറയല്ല ഞാൻ ഐ ആം എൻ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ഐ ലവ് മൈ കൺട്രി ആസ് എൽ ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഞാൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയ് ചെയ്യണം അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് നോട്ട് ദിസ് സൈഡ് ഓർ നിത് ദിസ് സൈഡ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇപ്പൊ
ഇവിടെ കാണാൻ ഓരോന്ന് ഓരോ എത്ര ലക്ഷം കോടി അത്ര ലക്ഷം കോടി അപ്പൊ ഈ പൈതൃകം വിലയില്ല തോന്നുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ട് ചിലത് അപ്പൊ എവ്രി എക്സ്പെൻഡിച്ച അത് നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് റിഫ്രാക്ട് ചെയ്യണം ബഡ്ജറ്റ് എങ്ങനെ ഫിൽ ചെയ്യാതെ പിന്നീട് പറഞ്ഞു തരാം അതിലുണ്ട് അപ്പൊ പറഞ്ഞു തരാം എല്ലാം ലെജിസ്ലേറ്റീവ് റോൾ ഹിസ്റ്റോറി നമ്മുടെ ഫുഡില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണത്തോടു കൂടി ഞാൻ പറയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കോടാനു കോടി ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ പൈസ സമ്പാദിച്ചിട്ടും ചിലവർ ഇവിടുന്ന് രാജ്യം വിട്ടിട്ടും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഓരോരുത്തർ അവർ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ എത്രയോ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇതിലെല്ലാം ആളുകളെ കാണാനില്ല ഇവിടെ പോയി അത് നമ്മുടെ കോപ്പറേറ്റീവ് സെക്രട്ടറിയെ മറ്റേ ബാങ്കിന്റെ സെക്രട്ടറി ആള് ഇവിടുന്ന് പോയി നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ കിട്ടുന്നില്ല അക്കൗണ്ടിങ് അതൊക്കെ ചുമ പറയാണ് ഇവിടെ ഇന്റെ ആളുകളൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ അത് പറയാം നീ കുറച്ച് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിൽ പോകാന്ന് പറയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ അത് ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസർ അമ്പത് രൂപ ബ്രൈബ് മേടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോ എന്തോ അവിടെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അളക്ക അവിടെ പോയിട്ട് അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വില്ലേജിൽ പോയിട്ട് അളക്ക അളക്കേണ്ടി വന്നു അവരുടെ ഗവൺമെന്റ് അയാൾക്ക് മോട്ടോർസൈക്കിൾ അഴിക്കാൻ പെട്രോളും ഉണ്ട് അല്ല ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ കാരണം ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് അയാൾ ചലാൻ പുട്ടപ്പിത് ആറുമാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാ കിട്ടുക പെട്രോളിന്റെ ബില്ല് ഇത് ആകെ നൂറ് റുപ്യ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാ അപ്പൊ എന്തോ ആരോ അമ്പത് രൂപ കൊടുക്കുക എന്തോ ചെയ്തു അത് പിടിച്ചു ആ സ്വഭാവം ആ മനുഷ്യന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നിയമം ഞാൻ പറയുന്നത് ഈഫ് ദർ ഇസ് പ്രോപ്പർ എവിഡൻസ് ഈഫ് യു കമ്മിറ്റ് ഈവൻ വൺ റുപ്പി മിസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഈ ദർ ഇസ് എവിഡൻസ് ആക്ഷൻ ക്യാൻ ബി ഇനീഷിയേറ്റഡ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചേക്കുള്ളൂ മറ്റുള്ള അപ്പൊ വലിയ വലിയ കള്ളന്മാർ രക്ഷപ്പെടണം ചെറിയ ചെറിയ ആളുകൾ ദൈവമാരി ഇതിൽ കൂടുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഞാൻ ഇത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസർക്ക് എത്ര ശമ്പളം കിട്ടുന്ന അന്ന് ഞാൻ പണിത് കുറച്ച് കാലമായി അന്ന് എത്ര ശമ്പളം കിട്ടുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസർ ഓ അയാളെ അമ്പത് നമുക്ക് സങ്കടം തോന്നുന്നത് കാണും ഓരോരുത്തർ എത്ര ഓരോരോ ഇത് മേടിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് ആ ആള് അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് വീട്ടിലെ അത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോഴേ കാരണം കുടുംബങ്ങളും മറ്റേതൊക്കെ അപ്പൊ ആള് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതോ ചെയ്ത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ചില സമയത്ത് ഇത്തരത്തിൽ കാണുമ്പോഴാണ് അതായത് ഉള്ളവനെ ഇല്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള അതെ വേറൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉള്ളവനെ ഇല്ലാത്തവനും നമ്മളെ ഗ്യാപ്പ് കഴിയുന്നതും നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം ഒരിക്കലും കുറയുന്നില്ല അത് കൂടി കൂടി വരിക അതാണ് ഏറ്റവും തമാശ ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള അന്തരം അത് ഗ്യാപ്പ് ആ അത് കമ്മിയൊക്കെ കൊണ്ടുവരണം കമ്മിയൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ പിന്നെ അത് സ്റ്റേറ്റും ഇല്ല സെൻട്രലും ഇല്ല അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെ അത് കാരണം ഉള്ളവനുണ്ട് ഇല്ലാത്തവനൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ അത് അപ്പൊ ഡെമോക്രസി ആവില്ല കേട്ടോ പിന്നെ വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ദി ലോ മേക്കിംഗ് ഓഫ് ദ ലെജിസ്ലേറ്റർ ബി സി ദ ലോവർ ഹൗസ് ദാറ്റ് ഈ ലോകസഭ ലോകസഭ പ്ലേസ് എ വൈറ്റർ റൂൾ കാരണം മണി ബില്ല് ലോകസഭയിലെ പറ്റൂ മണി ബില്ല് ലോകസഭയിലാണ് പറ്റൂ ഓക്കെ അവര് അപ്രൂവ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാജ്യസഭയിൽ പോകും രാജ്യസഭ അങ്ങനെ രാജ്യസഭ അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രസിഡന്റിന്റെ കൺക്ലറൻസ് പോകണം ഓക്കെ പിന്നെ പല ഓർഡിനറി ബില്ല് ഉണ്ട് പിന്നെ അതേമാതിരി ദീസ് ബിൽ ക്യാൻ ബി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഐദർ ഇൻ ദ ലോകസഭ ഓർഡിനറി ബിൽ ക്യാൻ ബി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഐദർ ഇൻ ദ ലോകസഭ ഓർ ഇൻ ദ രാജ്യസഭ ഓർഡിനറി ബിൽ ദി രാജ്യസഭ മേ അമൻഡ് ഓർ റിജക്ട് എ ബിൽ ദാറ്റ് ഈസ് പാസ് ബൈ ദ ലോകസഭ ലോകസഭ പാസ് ചെയ്തത് രാജ്യസഭ അമൻഡ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ ഈ രാജ്യസഭ ലോകസഭയിലേക്ക് പോകും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലോകസഭ അപ്രൂവ് ചെയ്യുക റൈറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും കോൺഫ്ലിക്ട് വന്നു ഞാൻ സമ്മറിയാണ് പറയാം രാജ്യസഭയും ലോകസഭയും എന്തെങ്കിലും കോൺഫ്ലിക്ട് വന്നാൽ ജോയിന്റ് സെഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവര് തമ്മിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഷോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യും നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് ഓക്കെ അതാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ കേട്ടോ എ ബിൽ പാസ് ജോയിന്റ് സിറ്റ
നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ അത് എടുത്ത് കളയാൻ പറ്റുമോ എടുത്ത് കളയാൻ പാടില്ല അമെൻഡ്മെന്റ് നടക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ എന്തെങ്കിലും ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ ഇടക്ക അതിൽ കുറച്ച് പ്ലസ് മൈനസ് ചെയ്യുക അത് അതിനും ടു തേർഡ് മൈതിരി വേണം ദാറ്റ് വൈ അമെൻഡ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഈസി ഇറ്റ് ഈസ് റിജക്ട് ആസ് വെൽ ആസ് ഫ്ലക്സിബിൾ വൈ ഇറ്റ് ഈസ് റിജക്ട് ടു തേർഡ് മെജോറിറ്റി ഈസ് റിജക്ട് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്ലക്സിബിൾ അതായത് ചില നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോ നമ്മുടെ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് സിസ്റ്റം ലേഡി വുമൺ എംപവർമെന്റ് ഇതൊക്കെ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് അതിപ്പോ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇന്നലെ നമ്മുടെ സതീശൻ പറഞ്ഞു കേട്ടു ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ബില്ലാണ് പാസ് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ അത് പാസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഈ ഒരു ബില്ലിൽ ഞങ്ങള് അമെൻഡ്മെന്റ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രമേ ഈ ബില്ല് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഈ അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് കാരണം അതിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് അവിടെ വെക്കൂ മറ്റുള്ള ബില്ല് നമുക്ക് എന്താ പാസ് ആക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ വിൽ കോപ്പറേറ്റ് എന്ന് അസംബ്ലിയിൽ മറ്റൊരു ബില്ല് എന്തോ അല്ലെ ഏതൊരു ബില്ല് ഉണ്ട് ആ ബില്ലില് ഞങ്ങള് അഞ്ഞൂറോളം അമെൻഡ്മെന്റ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ അമെൻഡ്മെന്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രം അസംബ്ലിയിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഈ അത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഈ അമെൻഡ്മെന്റ് അത്ര എളുപ്പമൊന്നുമല്ല പക്ഷെ സാധ്യമാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സായ ആളുകൾക്ക് അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ് അത് പതിനെട്ടാക്കി ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നമ്മുടെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ബൈഫ്രക്കേഷൻ തെലങ്കാന അപ്പൊ അത് ഈസിയാണ് പക്ഷെ റിജിഡ് ആണ് എപ്പോ ചില സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോ ജമ്മു കാശ്മീരിലെ കണ്ടില്ലേ ആ സമയത്ത് പൗരത്വത്തിന്റെ കണ്ടില്ലേ ചില സമയത്ത് അത്ര ഈസി അല്ല കാരണം അതിൽ പല ഘടകങ്ങളും ഉണ്ട് അതാണ് പല ഇതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പല പല തടസ്സങ്ങൾ വരുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ അതൊന്ന് കൺട്രോൾ ഓവർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലോക്സഭ രാജ്യസഭ ലെജിസ്ലേറ്റർ റിട്ടേൺസ് അൺലിമിറ്റഡ് റിട്ടു കാൾ ഓക്കെ ബഡ്ജറ്റ് ആ ബഡ്ജറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് സംസാരിക്കാം പിന്നെ രാജ്യസഭ ഇന്നോട്ട് ഉച്ച അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പാർലമെന്ററി കൺട്രോൾ ഓവർ പബ്ലിക് ഫൈനാൻസ് അത് വരുന്നുണ്ട് പാർലമെന്റ് ഓവർ കൺട്രോൾ ഓവർ പബ്ലിക് ഫൈനാൻസ് നമ്മുടെ പൈസ ചിലവാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതിന് കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് അത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അത് പിന്നെ നോട്ട് ടാക്സസ് ക്യാൻ ബി ലീഗലി ലെവിഡ് ആൻഡ് ബഡ്ജറ്റിൽ പറയാത്ത ടാക്സ് നിങ്ങൾ ഇൻബിറ്റ്വീൻ നിങ്ങൾ ചാർജ് ചെയ്യരുത് ബഡ്ജറ്റിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത ടാക്സ് ആയി നിങ്ങൾ പാടൂ നോ ടാക്സ് ക്യാൻ ബി ലീഗൽ ലീഗലി ലെവിഡ് നോ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻകേർഡ് ഫ്രം ദ പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നോക്കു പാർലമെന്റ് അപ്രൂവൽ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ പുതിയ ടാക്സോ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് എക്സൈസ് നിന്ന് പോകുന്ന പൈസയോ പിന്നെ അത് പോവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ പാർലമെന്റില് വേറൊരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പാർലമെന്റിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഏത് വിധത്തിലാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത് കാരണം സമയം ഈച്ച് മിനിറ്റ് ലക്ഷക്കണക്കിൽ രൂപയുടെ വാല്യൂ ആണ് പാർലമെന്റിന്റെ മനസ്സിലായില്ലേ കോടിക്കണക്കിൽ രൂപയാണ് ഒരു ദിവസത്തെ പ്രൊസീഡിങ്സിന് പാർലമെന്റ് ചെലവഴിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ കാരണം ബ്രഡേ ടൂ ഇത് ട്രാവൽ അലവൻസ് മറ്റേത് പ്ലെയിൻ ഫെയർ ഈ അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് ആളുടെ രാജ്യസഭ മെമ്പേഴ്സ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആളുടെ അത്ര എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളും സമയം ലാഭിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഇത് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ നോർമലി ദി ഓക്കെ ദി മെമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ ഓക്കെ ദെൻ പ്രൈ ദി പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ വേരിയ പിന്നെ നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സിന്റെ പെർഫോമൻസ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പെർഫോമൻസ് ചീഫ് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നോക്കും മിനിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മെമ്പേഴ്സിന്റെ പെർഫോമൻസ് അതാ പാർട്ടിയാണ് നോക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായില്ലേ പാർലമെന്റ് റോൾ ഇൻ സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാർലമെന്റ് ഈ റോൾ ഇൻ സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഈസ് ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതായത് നമ്മൾ മറ്റുള്ള ഇതില് ഓരോരുത്തരായിട്ടുള്ള ആ സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗില് പാർലമെന്റിന്റെ റോള് അതിനെ പറ്റിയാണ് അത് പറയുന്നത് ഓക്കെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് റോള് പാർലമെന്റ് ഈസ് എ ബോഡി അതായത് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ തന്നെ നമ
ഉള്ളവന് അതായത് എല്ലാവർക്കും അത് ഈക്വൽ റൈറ്റ് ആണല്ലോ ഇന്ത്യയിൽ ഓക്കെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് റൂൾ അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് റൂളിൽ ഒന്നും കൂടി പറയാണ്ട് എസ് സി എസ് ടി ക്കൊക്കെ റിസർവേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ലോക്സഭയിൽ ഉണ്ട് പാർലമെന്ററി സീറ്റ്സ് ആർ റിസർവ് ഫോർ എസ് സി അസംബ്ലിയിൽ ഉണ്ട് പാർലമെന്റി ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി സീറ്റ്സ് ആർ റിസർവ് ഫോർ എസ് സി എസ് ടി ഓർ വാട്ട് ഇത് അതേമാതിരി നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് രാജ്യത്തിലും ഉണ്ട് അമ്പത് പെർസെന്റ് ലേഡീസിനുണ്ട് അതിന്റെ പുറമെ മറ്റുള്ള റിസർവേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് റോൾ വരും അങ്ങനെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് റോൾ വരുമ്പോ എല്ലാവർക്കും അധികാരിന്റെ ഇപ്പൊ ട്രൈബൽ ആയിക്കോട്ടെ ആർക്കായിക്കോട്ടെ എല്ലാവരും കൂടി കൂടിയതാണ് അർത്ഥം പിന്നെ എഡ്യൂക്കേറ്റീവ് റോൾ അഡൾട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ് അതായത് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഈ പതിനെട്ട് വയസ്സിലും ഇതിലുള്ളവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരന്റെ ധർമ്മം കടമ എന്താണെന്ന് പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം ആളുകൾ അതിന് പിന്നെ അതായത് വെറും വോട്ട് ചെയ്യലല്ല ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ട് വോട്ട് ചെയ്യലല്ല ആ വോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആരൊക്കെ വോട്ട് ചെയ്യണം എന്തിനാ വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് കൂടി നോക്കണം അയാളെ കൂടി വല്ല പ്രയോജനം ഉണ്ടോ എന്ന് കൂടി നോക്കണം അത് നോക്കുന്നില്ല നമ്മൾ അതാണ് ഒരു ഇതും അങ്ങനെ ചുമ്മാ അവരെ പാർട്ടിനെ അവിടെ കൊണ്ട് അടിക്കും അതല്ല എവറി ബഡി ഹാവ് ഗോഡ് ബ്രെയിൻ യുനോ യു ടു സി ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ യൂസ്ഫുൾനെസ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ എന്നല്ലേ പ്രയോജനം ഉണ്ടാവും ചില സമയത്ത് ഓക്കെ പിന്നെ പല ഇലക്ഷനിലും ഐ നൈ നവർ യൂസ് ടു ഗോ ഐ യൂസ് ടു സി ദ പീപ്പിൾ ദർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഞാൻ ബോംബെയിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം വി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ ഞാൻ പോയിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ഓടി ആരാ വി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ എം എൻ എൽ പ്രസാനിറ്റി ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ കേരളത്തിൽ മലയാളിയാണ് അതിന്റെ പുറമെ ബാരിസ്റ്റർ അത്ത് ഈത്ത് അറിയില്ല വി കെ കൃഷ്ണമേ ചിലത്ത് അറിയില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു ഏഴര മണിക്കൂർ യു എൻ ഒല് നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ലക്ച്ചറി ഇതാണ് നെവർ ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ വേർഡ്സ് ആൾസോ നെവർ ഹാപ്പൻ ഇന്ത്യയിലത്തെ ഒരാൾക്ക് ഏഴര മണിക്കൂർ ഒരു ഇത് ട്വിൻ ഡ്രോപ്പ് സൈലൻസിൽ യു എൻ ഒ അഡ്രസ് ചെയ്ത് മലയാളിയ വി കെ കൃഷ്ണമേനാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് സാധാരണ അനുവദി സംസാരിക്കാൻ അനുവാദം കൊടുക്കുമായിരുന്നില്ല യു എൻ ഒ ല പണ്ട് ഇന്ത്യൻ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ദേ വർ നോട്ട് അലൗഡ് ടു ടോക്ക് ഇവൻ എർലിയർ കാരണം ഇന്ത്യ ഒരു രാജ്യമായിട്ട് ആദ്യം യു എൻ അത്ര കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് ആ വേണ്ട ചൈന അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ആവും അങ്ങനെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ട് കൃഷ്ണമേനോൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പോയി പലരും ഇതേ ഒന്നും സംസാരിക്ക പണ്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൃഷ്ണമേനോൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പോയപ്പോ മെനി ടൈം ഹി ട്രൈ ടു ടക്ക് അബൌട്ട് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ബൗണ്ടറി ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഓർ വാട്ട് ഇത് അതെന്തോടാണ് സംസാരിച്ചത് അപ്പൊ ഈ അനവധി പ്രാവശ്യം ട്രൈവ് ചെയ്തു he wanted to uh, speak but uh, unfortunately he was not allowed to speak avasanam aaro parannu oh adhyam itra kashtapadunnalle paavam aayukku korthi time kodugu anjo patho minute an kodutha pore thirunnalle kodugu nu parannu aa idanga dangeerichu rusty history yera manikuru non stop samsaram adu kaynittu aayile collapse avanu ആർക്കും അറിയില്ല വാച്ച് നോക്കിയില്ല എത്ര സമയം പോയതെന്ന് അയാളുടെ സ്പീച്ച് മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനത്തെ ആളുകളും ഉണ്ട് അതായത് ഇന്ത്യയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനും പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യ ഇവിടെ ഡിസ്പ്യൂട്ടിൻ ടെറിട്ടറി അതിന്റെ ഇതാണ് അയാൾ സംസാരിച്ചത് യു എൻ ഒല് എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും ഇത് കേട്ടു മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ പോട്ടെ അതങ്ങനെ അത് രജിസ്റ്ററി കാരണം നമ്മുടെ ഈ വലിയ വലിയ ആളുകളുടെ ഓരോരോ ചീ ആളുകൾ ചെയ്ത സേവനം ഓരോരുത്തരും നമ്മളതെല്ലാം മറക്കരുത് എന്നാണ് അത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒക്കെ ഉദ്ദേശം കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മളത് ചില സമയത്ത് വര് ഓർമ്മിക്കുന്നില്ല അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ എഡ്യൂക്കേറ്റീവ് റോള് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്പെഷ്യൽ പവേഴ്സ് ഓഫ് രാജ്യസഭ രാജ്യസഭയുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ രാജ്യസഭയുടെ അപ്രൂവൽ വേണം പിന്നെ രാജ്യസഭയ്ക്ക് ലോകസഭയ്ക്ക് ഏകദേശം ഒക്കെ ഈഗൽ പവർ തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ സർവീസ് ആൾ ഇന്ത്യ സർവീസ് ഐ എ എസ് സപ്പോസ് ഫിഗേഴ്സ് കൂടണം വിചാരിക്കുക കേരള കേരള കൂടണം വിചാരിക്കുക അത് രാജ്യസഭ അപ്രൂവ് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എഗെയിൻ രാജ്യസഭ അപ്രൂവ് ചെയ്യണം സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ച
യുപിഎസ്സി ചെയർമാൻ കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ അറ്റോർണി ജനറൽ പോരെ പോരെ എത്ര പോരെ അതായത് നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത ആളുകളെ റിമൂവ് ജഡ്ജസ് സുപ്രീം കോർട്ട് ജഡ്ജസ് ആൻഡ് സുപ്രീം കോർട്ട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ത്രൂ ഇംപീച്ച്മെന്റ് ഓൺലി യു ക്യാൻ റിമൂവ് ദം ഹൈക്കോർട്ട് ജഡ്ജസ് അതും ത്രൂ പാർലമെന്റിൽ ഇംപീച്ച് ചെയ്യണം ഇംപീച്ച് മീൻസ് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു തേർഡ് മെതിർപ്പിൽ പാസ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒരു ജഡ്ജിന് ഇംപീച്ച്മെന്റ് മുഖാന്തരം പുറത്താക്കിയ ചരിത്രം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതും കൂടി മറക്കും ഓർമ്മിക്കും പക്ഷെ അതുവരെ എത്തിയ ഒരു ചരിത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇംപീച്ച്മെന്റ് ഒരു ജഡ്ജ് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ചെയ്താൽ അത് ഇംപീച്ച് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് ഉദാഹരണം കൽക്കട്ട ഹൈക്കോർട്ട് ഏതോ ഒരു ജഡ്ജ് ഒരു താഴെയുള്ള അവരുടെ താഴെയുള്ള ഒരു ജുഡീഷ്യറി എന്നാലും ലേഡീസിന്റെ എന്തോ ഇഷ്യൂ അത് പേപ്പറിൽ വന്നു ഉടനെ അതിൽ രാജിവെച്ചു അതായത് കൽക്കട്ട ഹൈക്കോടതിയിലെ ജഡ്ജ് അപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇംപീച്ച്മെന്റ് നടക്കും അപ്പൊ അത് മോശമായിട്ട് പരിണമിക്കുകയല്ലേ അയാളുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റി അപ്പൊ അയാൾ രാജിവെച്ചു അപ്പൊ പ്രശ്നമില്ല അതേമാതിരി ഭോപ്പാലിന് ഇതേമാതിരി സംഭവിച്ചു ഒരു ഇതേമാതിരി രണ്ടുപേര് അവിടെയും രാജിവെച്ചു കുഴപ്പമില്ല രാജി വെക്കാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇന്നത്തെ വരെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് മാത്രമേ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അത് എന്താ രംഗസ്വാമി രാമസ്വാമി എനിക്കറിയാം ഐവാസൻ ചന്തികളുടെ അറ്റ് ടൈം അയാൾ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല ചണ്ഡീഗഡിലെ അരി പഞ്ചാബ് ഹരിയാന ഹൈക്കോടതിന്റെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്നു രംഗസ്വാമി രാമസ്വാമി എന്തോണ ഇത് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കൂ രംഗസ്വാമി ഓർമ്മയില്ല എനിക്ക് അയോധ്യ ഇത് വരുന്നുണ്ട് രംഗസ്വാമി രാമസ്വാമി ഇത് വരും അപ്പോ അയാള് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയി ചണ്ടി പഞ്ചാബിന്റെ ഹൈ ചണ്ഡീഗഡിലാണ് ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ എന്താ പറ്റിയ അയാള് താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്തോ പെയിന്റ് ചെയ്തു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവായി ദാറ്റ് ഈസ് അതിന്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന്റെ അപ്രൂവൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് പാർലമെന്റിൽ വന്ന ആള് ഇംപീച്ച് ചെയ്യണം പക്ഷെ അവസാന നിമിഷം വരെ അവർ ഫൈറ്റ് ചെയ്തു റൂളിംഗ് പാർട്ടി ഓപ്പോസിഷൻ പക്ഷെ ഇംപീച്ച് ചെയ്തില്ല അതിന്റെ ഇടയിൽ അയാൾ കാലാവധി കഴിയുകയും എന്തോ സംതിങ് എന്തോ കഴിഞ്ഞ് അയാൾ റിട്ടയർ ചെയ്യുക എന്തോ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സമാപ്തം അപ്പൊ അതുപോലെ ദോ ദർ ഇസ് എ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഇംപീച്ച്മെന്റ് ഓഫ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഇതിൽ ആരെങ്കിലും ഇംപീച്ച് ചെയ്യണം ഒന്ന് പെട്ട ജഡ്ജസിന്റെ അവിടെ കിട്ടെ യു പി എസ് സി അറ്റോർണി ജനറൽ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ഇവര് ഇംപീച്ച് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മിസ്ബിഹേവിയറോ കറപ്ഷനോ വേറെ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് ആദ്യം അവര് അയാളുടെ നോട്ടീസിൽ പോകണം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് കാരണം അയാളാണ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇംപീച്ച് ചെയ്ത ചില പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ കവർ ചെയ്യണമായിരിക്കണം പിന്നെ ടേക്ക് ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ഇത് ഞാൻ തരുന്നത് പുതിയ പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് പുസ്തകത്തിൽ ഒന്നുമില്ല ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിനെ ഇംപീച്ച് ചെയ്യാം ഹെഡ് ഓഫ് ദ നേഷൻ പക്ഷെ നടന്നില്ല അങ്ങനെ സംഭവം വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ പ്രൊവിഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയോ കറപ്ഷൻ ഒന്നും ഒരു പ്രസിഡന്റ് നടത്തിയ ആളെ ഇംപീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഗെൻസ്റ്റ് ആയി പ്രവർത്തിക്കുക ഇംപീച്ച് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ കേൾക്കാത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് കേൾക്കുക കാരണം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ് കേട്ടോ ഇത് അറിയണം ഇതിന്റെ പ്രോസൺ കോൺസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ജുഡീഷ്യറുടെ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയെ സുപ്രീം കോടതിനെ സമ്മൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സുപ്രീം കോടതിയിൽ വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇസ് അപ്പോയിന്റ് ബൈ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ജഡ്ജസ് ആർ അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കേസ് വന്നാൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹാജരാവാൻ പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇതാ വരുന്നു വേറൊന്ന് ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലത്തെ ഒരു പ്രസിഡന്റ് ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതി പോയിട്ടുണ്ട് അത് അയാളുടേതായ അയാൾ തന്നെ ഹീറ്റ് ഓക്ക് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് വി വി ഗിരി കേരളത്തിന്റെ ഒരു കാലത്ത് ഗവർണർ ആയിരുന്നു അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സംഭവം എന്ന്
ചുരിയതു മറ്റേ ബാധിച്ചു ഇയാൾ തന്നെ ഈ ഇൻസർവീസിനായിട്ട് ഒക്കെ അയാൾ സുപ്രീം കോടതി അയാൾ തന്നെയാണ് ബാധിച്ചു അവിടെ നടന്ന സംഭവം എന്താ കേൾക്കണം അതുകൊണ്ട് കേൾക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇയാൾ ബാധിക്കാനായിട്ട് പോയി അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബാധിക്കാൻ ബാധിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് അയാൾ ബാധിക്കുമ്പോ ജഡ്ജ് പറഞ്ഞു സാറ് ഒന്നും നിർത്തണം എന്നും എന്താ കാരണം വെച്ചാ അയാളുടെ സ്പീച്ച് ടിക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കാൻ സ്പീഡ് അയാളുടെ സ്പീഡ് എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല അത്ര സ്പീഡാണ് ഭയങ്കര വെൽ കൺവേർസൻറ്റ് വിത്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇംഗ്ലീഷ് അത് എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഷെനോഗ്രാഫേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അന്നൊക്കെ ഷെനോഗ്രാഫിയാണ് കംപ്ലീറ്റ് മറ്റുള്ള ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഉടനടി അയാൾ പറഞ്ഞു സർ ഡോ വെറി ഐ കോൾ മൈ പി എ ഫ്രം രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ അയാളെ പി എ വിളിച്ചു എടുത്തു ഡിക്ലേഷൻ എടുത്തു സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന എന്നാൽ ഇതിന്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രസിഡന്റിനെ സമ്മതം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ദർ ഇസ് എ പ്രൊവിഷൻ മറ്റുള്ളവരെ സം റീസൺ ഫിനോ ഇംപീച്ച്മെന്റ് നടത്താൻ പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നും നടക്കാറില്ല അത്രയൊന്നും എളുപ്പമല്ല ഇംപീച്ച്മെന്റ് ഓക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രസിഡന്റ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ ഇംപീച്ച് ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ ഗവർണറെ ഇംപീച്ച് ചെയ്യാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല പ്രസിഡന്റ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആരും ഗവർണർ ഇംപീച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ അതിനെ അത് അതും വളരെ വിരളാണ് കേട്ടോ പിന്നെ അപ്പൊ അതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് അത് അതാ അതൊന്നു ഞാൻ പറയാം രാമസ്വാമി ഞാൻ പറഞ്ഞത് വൺ ദ പ്രൊസീഡിങ് ഫോർ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ജസ്റ്റ് രാമസ്വാമി ഫോർ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇറഗുലാരിറ്റി നമ്മുടെ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്തപ്പോ റിക്കേഡ് സപ്പോർട്ട് ലോകസഭയിൽ രാജ്യസഭയിലും കിട്ടിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് രാമസ്വാമി അതായത് ഇയാളെ നീക്കി ഇംപീച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്തപ്പോ അതിനുള്ള മെജോറിറ്റി ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ കിട്ടിയില്ല തോന്നല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നെ അംബേദ്കർ ഓക്കെ അതായി ഇനി സുപ്രീം കോർട്ട് ഹാസ് ഗോട്ട് യുനോ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ സുപ്രീം കോർട്ട് അറിയാം നൂറ്റി സോറി മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത് ജഡ്ജ് ഒരു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ അപ്പെക്സ് കോർട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സുപ്രീം കോർട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വൈഡ് പവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒറിജിനൽ ജുറിഡിക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പറെ ജുറിഡിക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് ഒറിജിനൽ ജുറിഡിക്ഷൻ അതായത് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച കേസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കോടതിയാണ് സുപ്രീം കോടതിയാണ് തീരുമാനിക്കുക പിന്നെ അപ്പലേറ്റ് ജുറിഡിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിവൈസിങ് ഓർഡർ മറ്റുള്ള അതായത് ഹൈക്കോടതി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് റിവൈസ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം സുപ്രീം കോടതിക്കുണ്ട് അതാണ് അപ്പലേറ്റ് ജുറിഡിക്ഷൻ ഇന്നലെ നടന്നു സ്റ്റേ ഓർഡർ ഓക്കെ അടുത്തത് അഡ്വൈസറി ജുറിഡിക്ഷൻ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് എന്തെങ്കിലും ലോ പോയിന്റ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതി അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് supreme court uh, supreme court as a court of record condemned of courts ella record avadana pakshe kodathi paranjathu endengilum cheedittilla engil condemned of court adum adrulla adhigaram supreme court ikkum high court ikkum undu pinne special leave petition endengilum pradhanyam arhikkina case endengilum veriyana cha supreme court ikku neerittu case edukka adana special leave petition da ഓക്കെ പിന്നെ റിട്ട് ജുറിഡിക്ഷൻ അത് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞു തോന്നുന്നുണ്ട് റിട്ട് ജുറിഡിക്ഷൻ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറയാം ജസ്റ്റ് ഏതാ നൂറ്റി ഇരുപത് പിന്നെ റിട്ട് ജുറിഡിക്ഷൻ ഞാൻ ആൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് സെറ്റിയോർ റൈ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് ഹാബിറ്റ് കോപ്പസ് മാൻഡമസ് പ്രൊഹിബിഷൻ കോ വാറണ്ടോ ഒന്നും കൂടി ആരെങ്കിലും ഇതില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഒന്നും കൂടി പറയാം റിട്ട് പെറ്റീഷൻ അതായത് ഹൈക്കോടതിയിലും സുപ്രീം കോടതിയിലും നമുക്ക് ആ നാലഞ്ച് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് വിധത്തിൽ റിട്ട് പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്യാം ഒന്ന് സെറ്റിയോറൈ അതായത് ഏതെങ്കിലും തെറ്റായ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് ഉണ്ട് എന്നെങ്കിൽ ലോവർ കോർട്ടിൽ നിന്ന് ഹൈക്കോടതിക്ക് ആ ജഡ്ജ്മെന്റിന് മുഴുവൻ റിക്കോർഡ് താഴെ കോടതിയിൽ നിന്ന് മേലെ കോടതിക്ക് വിളിക്കും അതായത് ഹൈക്കോടതിയിൽ നടന്ന ഒരു കേസ് സുപ്രീം കോടതിക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതി ഫയലിൽ ചോദിക്കാം അതേമാതിരി ഡിസ്ട്രിക്ട് കോടതിയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് മേടിക്കാം അതായത് സുപ്രീം കോർട്ട് ഫോർ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ദ റെക്കോർഡ്സ് എന്തെങ്കിലും തരാറുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ടു ഹാബി കോപ്പസ് പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ കോടതിയുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ഇരുപത്തിനാല്
കോടതിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട വിചാരിക്കുക നമ്മുടെ പോലീസ് എവിടെ എന്തെങ്കിലും അവിടെ നോക്കില്ലേ അവിടെ കൊണ്ടിട്ട് പിന്നെ കോടതിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ പേടി എന്താ കോടതി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഉരുട്ടിലും പിടിക്കില്ല കേട്ട നല്ല റിസോർട്ടിലും നമ്മുടെ പണ്ടൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ല നമ്മുടെ എന്താ പറയണ്ടേ ആ സമയത്തൊക്കെ അപ്പോ ഇപ്പൊ അതെല്ലാം കോടതിയിൽ സമ്മിറ്റ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെയ്യണം അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ മാൻഡമസ് അതായത് എന്താണ് എന്താ അത് ഒരാള് ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസോ അയാളുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡൂ യുവർ ഡ്യൂട്ടി പ്രോപ്പർലി ഒരാൾ അധികാരം ഉണ്ട് ഇപ്പം പറയാം ഉദാഹരണം എങ്ങനെയാണ് കലക്ടർ ഷൂട്ട് അറ്റ് സൈറ്റ് ഓർഡർ കൊടുക്കാനുള്ള അധികാരം അല്ലെങ്കിൽ കർഫ്യൂ ഇതേമാതിരിയുള്ള ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേറ്റ് ആണ് അതായത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വയലൻസ് വരില്ലേ ആളുകൾ എല്ലാം കത്തിച്ചു കളിക്കാം വീട് കത്തിക്കുക മറ്റേ കത്തിക്കുക എന്തായിരിക്കും ആ സമയത്ത് കലക്ടർ കലക്ടർ റോൾ പ്ലേ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതായത് ഡൂ യുവർ ഡ്യൂട്ടി അതായത് പെർഫോം യുവർ ഡ്യൂട്ടി വാട്ട് യു ആർ സപ്പോസ് ടു ഡൂ അത് കോടതിക്ക് ഇടപെടാം അടുത്ത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം നോക്കിയുള്ളൂ കോടതി അടുത്ത് പ്രൊഹിബിഷൻ പ്രൊഹിബിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അറിയോ കോടതിക്ക് അധികാരമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു ലോവർ കോടതിക്ക് അധികാരമില്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടാൽ മറ്റേ കോടതിക്ക് പറയാം പ്രൊഹിബിഷൻ യു ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു യു ആർ ക്ലോസിംഗ് യുവർ ജുഡിഷൻ കോ എന്ന കാരണം അറിയോ ഒരാളെ തൂക്കി കൊല്ലണം വിചാരിക്കുക തൂക്കി കൊല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ സെഷൻ ജഡ്ജിക്ക് ഹൈക്കോടതി അല്ല സെഷൻ ജഡ്ജിനാണ് ഉള്ളത് അത് ഹൈക്കോടതി റാറ്റിഫൈ ചെയ്യും അല്ലാണ്ട് നേരെ നേരിട്ട് ഹൈക്കോടതി ആരും തൂക്കി കൊല്ലില്ല അപ്പോ ജുറിഡിക്ഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതാണ് ഇതൊന്നും ഓക്കെ പ്രൊഹിബിഷൻ അടുത്തത് കോ വാറണ്ടോ കോ വാറണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ അതെന്താ പറയുക സംഭവം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് ചെയ്യുക വിത്ത് അതോറിറ്റി എന്ത് പവർ നിങ്ങൾക്ക് പവർ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതങ്ങട് അത് പവർ ഇത് ഒരു ട്രഷറി അല്ലെ പോയിട്ട് ഒരാൾ ട്രഷറി ഓഫീസറുടെ സ്ഥലത്ത് പോയി സൈൻ ചെയ്ത് വിചാരിക്കുക ആ ബില്ല് പാസ്സാക്കി എന്ന് വിചാരിക്കുക വിത്ത് അതോറിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ആരെ പവർ തന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് പവർ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അത് എക്സസൈസ് ചെയ്തു അതാണത് കോ വാറണ്ടോ ആ ഓൺ വാട്ട് അതോറിറ്റി ഓൺ വാട്ട് അതോറിറ്റി ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റില് നമ്മുടെ വൈസ് ചാൻസലർമാരെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ അതിന് പ്രസിഡന്റ് ആണ് സോറി സോറി ഗവർണർ കാണും ഗവർണർ അത് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ചെയ്താലോ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല സാധാരണ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ പക്ഷെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ അണ്ടർ വിച്ച് അതോറിറ്റി അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്ത ഡ്യൂട്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടും ഓക്കെ അപ്പൊ അതായില്ലേ പിന്നെ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ അപ്പൊ ഞാൻ അതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഇനി ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം ഇവിടെയാണ് കുറെ പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യറി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയാലും ശരി ചില സമയത്ത് വീഴ്ചകൾ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് എന്താണ് ഈ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നേച്ചർ ആൻഡ് മീനിങ് അത് അതായത് നമുക്ക് ചില സമയത്ത് എക്സസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ചില സമയത്ത് ജുഡീഷ്യറി ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം പക്ഷേ നമ്മുടെ കൃഷ്ണയ്യരെ വേൾഡ് ഓഫ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഓഫ് കൃഷ്ണയ്യർ ബൈ വേ ഓഫ് ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം അതായത് ഓവർ സ്റ്റെപ്പിംഗ് നിങ്ങളുടെ കോടതിയിൽ അധികാരമില്ലാത്ത അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അധികാരപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇടപെടുക അതും പാടില്ല ജുഡീഷ്യറി അത് ഞാൻ പറയാം ചില കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ ഭഗവതി ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം പിന്നെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ അത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവാം എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് പോവാം നോക്കൂ കണ്ടോളൂ കോടതിക്ക് അധികാരം ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുക ശബരിമല വെർച്വൽ ക്യൂ പിന്നെ എന്തിനാ ദേവസ്വം ബോർഡ് അവിടെ എത്ര ആളെ അഞ്ഞൂറ് ആളെ കയറ്റാൻ പാടു ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റേത് എത്ര കയറ്റാൻ പാടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഈ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്മുടെ ദേവസ്വം ബോർഡ് അയാളുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താ പണി ചെയർമാന്റെ കാര്യമെന്നല്ലേ അവ ജുഡീഷ്യറിയുടെ തീരുമാനിക്കുക അത് ഓക്കെ പക്ഷെ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അടുത്ത് ഞാൻ പറയാം അടുത്ത് നോക്കൂ അതായത് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കണം എന്താണ് ജുഡീഷ്യ ഓവർ സ്റ്റെപ്പിംഗ് ദ പവ
ഗോഡ് കീപ്പിംഗ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതുകൂടെ എന്ന് അത് അയാളുടെ ഡ്യൂട്ടി ആണോ പറയുന്നത് പോത്തിനെ മേ പശുവിനെ മേയ്ക്കണോ ആടിനെ വാങ്ങണോ എം എസ് സി സ്റ്റുഡൻസ് അത് വാങ്ങണോ ഇത് വാങ്ങണോ ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ അല്ലെങ്കിൽ മകള് എം എസ് സി ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ആടിനെ പോത്തിനെ മേയ്ക്കാനൊക്കെ പോവോ ഓവർ സ്റ്റെപ്പിംഗ് ജുഡീഷൻ മനസ്സിലായപ്പോ ഇനി ഇനി എത്ര എക്സാമ്പിൾ വേണം ഒന്നും കൂടി കേരള ഗവൺമെന്റ് ഗുരുവായൂർ ടെമ്പിൾ എൻട്രി ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് തൊഴുകാൻ അതായത് മാതിരി ചോദിക്കുകയാണ് എത്ര ആള് അതായത് നമ്മുടെ കടകംപള്ളി രാമചന്ദ്ര സുരേന്ദ്രന്റെ ഭാര്യ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ പോയി കോടതി ചോദിച്ചാണത് അതായത് നാലമ്പലത്തിൽ എത്ര ആള് പോയി കോവിഡ് വയലേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതേമാതിരി പിന്നെ ഇയാളുടെ വൈഫിന്റെ ഒപ്പം എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ദേവസ്വം ബോർഡ് അല്ലേ ആ ദേവസ്വം ബോർഡ് പിന്നെ എന്താ ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഏഴായിരം എണ്ണായിരം ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരു ചെയർമാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് മെമ്പർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആ കോടതിയിലുള്ള തീരുമാനങ്ങളുണ്ട് കാ ഇനി വേറെ ഒരു ഇതുമുണ്ടി കേട്ടോളൂ തമാശ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഗവൺമെന്റ് നമ്മൾ കേരളത്തിലെ പറഞ്ഞു ആന്ധ്ര എല്ലായിടത്തും പരിപാടി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതി എന്താ നടന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹൈക്കോടതി തീരുമാനിച്ചു നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിനെ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ശരിയല്ല അതുകൊണ്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ അസംബ്ലി സ്റ്റേറ്റ് അസംബ്ലി വൈ എസ് ആർ എന്തായാലും പേര് പേര് ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡി അയാളുടെ മിനിസ്ട്രി ഡിസോൾവ് ചെയ്യണം എന്നാണ് എന്താ കാരണം ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ശരിയല്ല എന്ന് തെറ്റ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ലോ അതിന് പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് ഞാൻ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം കേട്ടോ ഈ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റഡ് സബ്ജക്റ്റാ പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഗവർണർ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പ്രസിഡന്റ് റൂൾ കാണിച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ റിപ്പോർട്ട് പോണം ഗവർണർ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കും റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത ഹോം മിനിസ്ട്രിക്ക് ഹോം മിനിസ്ട്രി അത് റിവ്യൂ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ക്യാബിനറ്റിന്റെ അപ്രൂവലോട് കൂടി പാടും ഇതൊക്കെ അപ്പൊ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ അവിടെ ഒരു ഗവർണർ ഉണ്ട് അത് അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് പ്രസിഡന്റ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത ഗവർണർ അല്ലേ ഇവിടെ അയാളാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അയാളുടെ ഹൈക്കോടതിയല്ല കൊടുക്കുക ഗവർണർ ഹാസ് ടു ഗീവ് ദ റിപ്പോർട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ പ്രോബ്ലം ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ് വളരെ അബ്നോർമൽ ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എന്തെങ്കിലും വയലൻസ് എന്തെങ്കിലും ഒന്നും വെച്ചാൽ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത സ്ഥിതി വന്നാൽ ഗവർണർ ആദ്യം വാണിംഗ് കൊടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഹോം മിനിസ്ട്രി കൊടുത്ത് ഹോം മിനിസ്ട്രി ക്യാബിനറ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഹൈക്കോടതിക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ പറയാ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിളും കൂടി തന്നിട്ട് ഞാൻ പോവാം പറയാം അതായത് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഇത് കേട്ടോളൂ വളരെ രസകരമായ സംഭവം നമ്മുടെ ഇവിടെ മധ്യപ്രദേശില് മധ്യപ്രദേശില് എന്തോ ഒരു റേപ്പ് എന്തോ നടന്ന സമയത്ത് ആ ആ പേഴ്സണെ പയ്യനോട് അവിടെ പോയിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് റാഖി അതായത് ബ്രദറെ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് സ്വീറ്റ്സും കൊണ്ട് പോയിട്ട് ആ പെൺകുട്ടികളുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പിന്നെ കയ്യിൽ രാഖി പറഞ്ഞ അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതായത് ബ്രദറും സിസ്റ്ററും എന്നുള്ള ആ സൗഹൃദ ബന്ധം അതിന് നടന്ന വേണ്ടിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തിട്ട് സ്വീറ്റും കൊണ്ട് അവിടെ പോവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ആരെ കോടതി വിധിച്ച് റേപ്പ് ചെയ്ത ആ പെൺകുട്ടികളെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് മധ്യപ്രദേശ് ഇതാ എന്റെ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ വായിക്കുന്നില്ല ഇത് എല്ലാം പേപ്പറിൽ വന്നതാണ് കേട്ടോ അത് തെറ്റാണ് സ്വീറ്റും കൊണ്ടാണ് അവിടെ പോവുക അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് ഇനി ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറയാം കണ്ണൻ ഒരു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു മദ്രാസിൽ ആ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ കൽക്കട്ട ഹൈക്കോടതിക്ക് മാറ്റി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ സാധാരണ അങ്ങനെ മാറ്റുള്ളൂ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ പൂല ഈ ജഡ്ജ് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ണൻ ചീ ഹൈക്കോട് ജഡ്ജ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ തമിഴ്നാട്ടിലെ കെ കെ ചെന്നൈ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിലെ അയാളെ പറഞ്ഞു അയാളെ കൽക്കട്ടയ്ക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ പൂല ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും അയാളും ചെയ്തു അയാളെ ഞങ്ങൾ ജഡ്ജ്മെന്റ് പാസ്സാക്കി ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു എന്ന് ആരുടെ ആരുടെ ഓർഡർ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു തന്നെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഓർഡർ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിക്ക് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഓർഡർ ട്രാൻസ്ഫർ ഓർഡർ ജഡ്ജസിന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാ
ആടിനുള്ളെത്താൻ പറ്റുക അതൊന്നും ജഡ്ജിന്റെ ഇതല്ല പക്ഷെ എങ്കിലും നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ തെറ്റായ കാര്യങ്ങളും ഇവർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ അടുത്ത് പിന്നെ യെസ് അപ്പോ അതായി പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ജുഡീഷ്യറിയുടെ സുപ്രീം കോടതിക്ക് ആയിക്കോട്ടെ ഹൈക്കോടതിക്കായിട്ടോ എവിടെയാണ് പവർ ഉള്ളത് അറിയോ നിക്കോളൂ ഏതെങ്കിലും വിധത്തില് നമ്മുടെ അസംബ്ലി ഫെയിലിയർ ആണ് വിചാരിക്കുക ഒരു ചു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല നിങ്ങൾ കോടതിയിൽ ആളുകൾ പോകണം നമ്മുടെ ഇവിടെ ലോ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആളുകൾ കോടതിയിൽ പോയല്ലോ അപ്പൊ ഒന്നത് രണ്ട് ഹങ് പാർലമെന്റ് മെജോറിറ്റി ഇല്ല വിചാരിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ എത്രയോ നടന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പാർലമെന്റ് ആ സമയത്ത് ജുഡീഷ്യറിയാണ് ആര് വേണം എന്ന് അതായത് ജുഡീഷ്യറി ആൾസോ പ്ലേസ് എ വൈറ്റർ റോൾ ആർക്കാണ് മെജോറിറ്റി എന്ന് അവർ റാറ്റിഫൈ ചെയ്യും ആർക്കാണ് ചിലവർ ഞങ്ങൾക്ക് മെജോറിറ്റി പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ആ പാർട്ടി കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങളെ മെജോറിറ്റി പറയും ചിലവർ പറയും ഞങ്ങളാണ് മെജോറിറ്റി എന്ന് ആ സമയത്തും നമ്മുടെ നമ്മുടെ കോടതിക്ക് ഇതുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ ബേസിക് റൈറ്റ് ഗവൺമെന്റിന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ കോടതിയെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യും അപ്പൊ കോടതി അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കും പോരെ പിന്നെ ആരെങ്കിലും കോർട്ട് ലോ മിസ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എഗൻസ്റ്റും കോടതി തീരുമാനം എടുക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും പാർട്ടി ഭരണത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ പവർ മിസ്യൂസ് ചെയ്യണേ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കോടതിയിൽ അൾട്ടീരിയർ മോട്ടീവ് ഏതെങ്കിലും വിധത്തില് അൾട്ടീരിയർ മോശമല്ലാത്ത അതായത് അവരുടെ ഒരു സെൽഫിഷ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതും കോടതിയിൽ പോകും അറിയാലോ ഞാൻ ഉദാഹരണങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എൻവയോൺമെന്റ് അതില് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ എൻവയോൺമെന്റ് എന്താ ഇവിടെ കൊച്ചിയിൽ നടന്ന രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ബിൽഡിങ് ഡിം ഇപ്പോട്ടെ ചെയ്തു ഡിമോളിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു കാരണം ഇറ്റ് വാസ് എഗൈൻസ്റ്റ് ദി യുനോ എൻവയോൺമെന്റൽ ദിസ് തിങ് ഇനോ ലോ ഓർ വാട്ട് ഓർ ഇത് അപ്പൊ എൻവയോൺമെന്റ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പറയുന്നു നിങ്ങൾ യുനോ വൾണറബിൾ പ്ലേസസ് ഉണ്ട് പലതും അപ്പൊ കടൽ തീരങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ബിൽഡിങ് ടവർ ബിൽഡിങ്സ് ഇതൊക്കെ ചില സമയത്ത് അത് ഡിമോളിഷ് ചെയ്യാൻ പറയും എൻവയോൺമെന്റ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയും ബിൽഡിങ് പുതിയ പുതിയ യുനോ റിഫൈനറീസ് അതേമാതിരി ഈ അറ്റോമിക് പവർ പവർ പ്ലാന്റ്സ് ഒന്നും ആ സമയത്തൊക്കെ ക്ലിയറൻസ് പലതും വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ജുഡീഷ്യറി ഇടപെടും ചൈൽഡ് ലേബർ ആരെങ്കിലും മിസ്യൂസ് ചെയ്യണ ലേബർ പതിനാല് വയസ്സ് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് കുട്ടികളെ പതിനെട്ട് വയസ്സിന് ശേഷമേ ആരെങ്കിലും എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ പാടും ആരെങ്കിലും പതിനാറ് വയസ്സ് പതിനഞ്ച് വയസ്സോ യു വിൽ ബി ഇംപ്രൂവ് ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പതിനാറ് വയസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനാല് വയസ്സോ ആ ആൺകുട്ടിയെ കിട്ടി പെൺകുട്ടിയെ അറിഞ്ഞ് ജോലി ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ പിന്നെ ആരെങ്കിലും കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു എംപ്ലോയറും പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ താഴെ ഒരാളെ എടുക്കാൻ പാടില്ല ഒരു എംപ്ലോയറും പാടില്ല കേട്ടോ പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് നോ എംപ്ലോയർ ഷുഡ് ഡിപ്ലോയ് ഫോർ എംപ്ലോയ് എനിബഡി അവരുടെ ഏജ് വെരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഉള്ളിൽ കിടക്കാൻ പോകുക അല്ലെങ്കിൽ പെനാലിറ്റി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺസിഡറിംഗ് ദാറ്റ് ഇമ്പോർട്ടിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെ ഫ്രീ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആണ് ആ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നില്ല നോക്കേണ്ടത് അതും കോടതിയിൽ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ കോടതി ഇടപെടും പതിനാല് വയസ്സ് വരെ ഫ്രീ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആണ് അതുവരെ നമ്മൾ കൊടുക്കണം പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ മറ്റേതൊക്കെ അത് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കോടതി ഇടപെടും കറപ്ഷൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ എലാബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ സുപരിചിതമാണ് കോടതി ദിനം പ്രതി നമ്മൾ ഇടപെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പല കറപ്ഷൻ കേസ് എവിടെയൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓക്കെ പിന്നെ ഇനി രസകരമായ സംഭവം ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ ഒന്നും പറയാൻ പറഞ്ഞു ഇതാ നിങ്ങളെ ബുക്കിലുള്ളതാണ് ഏതാ ഒരു കോടതി ഡൽഹി ട്രാഫിക് പോലീസ് ഡൽഹി ട്രാഫിക് പോലീസില് അവിടെ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കോ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി തീരുമാനിച്ചു നമ്മുടെ ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ ഇല്ലേ റെഡ് ലെഫ്റ്റ് എങ്ങോട്ട് വേണം റൈറ്റ് എങ്ങോട്ട് വേണം സിഗ്നൽ എങ്ങോട്ട് വേണം എന്ന് കോടതിയാണ് തീരുമാനിക്
അതെ കേഷ് എന്താണ് വീട് എന്താണ് മറ്റേ ഇതൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം എത്ര പേർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു കൊല്ലം രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വെൽത്ത് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻകം ടാക്സോ ആ വീഡിയോ ഒക്കെ വരും അപ്പൊ ചോദിക്കും നിങ്ങളെ ഇലക്ഷൻ ടൈമിൽ എത്രയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇൻകം ടോട്ടൽ അപ്പൊ മകന്റെ എത്ര ഭാര്യയുടെ എത്ര വീട്ടിന്റെ ടോട്ടൽ എത്ര ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തേ പറ്റൂ മനസ്സിലായോ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫ്രണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഇലക്ഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അതും ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ആണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വയലേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോടതിയിൽ പോകും പിന്നെ ഇലക്ഷൻ സിംബോൾ അതിൽ ചിലപ്പോ രാഷ്ട്രീയമാരമായിട്ടും മതപരമായിട്ടും നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും കോടതിയിൽ പോകും മതപരമായിട്ടുള്ള യാതൊന്നും നിങ്ങൾ പിന്നെ ഫ്ളാഗിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ പ്രൊപ്പയൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മതപരമായിട്ടോ ഒന്നും കാസ്റ്റ് ബേസിസിൽ ഒന്നും പാടില്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നേടി ഒരാൾ ജയിച്ചാൽ അത് ഇൻവാലിഡേറ്റ് ചെയ്യും മനസ്സിലായില്ലേ അത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫ്രണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയിൽ നിന്നിട്ട് ജയിച്ചാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പാർലമെന്റിലോ അസംബ്ലി പോയിട്ട് പോയിട്ട് വേറൊരു പാർട്ടിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സീറ്റ് രാജി വെച്ച് രണ്ടാമത് ഇലക്ഷനിൽ നിൽക്കാം അതും പുതിയ നിയമം വന്നത് കാരണം പണ്ട് അങ്ങനെയല്ല ആയാറാം കേറാം പോകുന്നു വരുന്നു പോകുന്നു വരുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതല്ല പിന്നെ നിയമങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതും കോടതിയാണ് നോക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ കോടതി എവിടെക്കാ നോക്കുന്നതിനും കൂടും പിന്നെ റോൾ ഓഫ് ഗവർണർ പിന്നെ അതേമാതിരി വളരെ ഈ മധ്യപ്രദേശിന്റെ ഒക്കെ പറ്റിയിട്ടാണ് അത് എഴുതി തരുന്നത് പ്രസിഡന്റ് റൂളിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് എഴുതി തരുന്നത് പിന്നെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ക്യാൻസർ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നമ്മുടെ ചില സമയത്ത് ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ ചില ജഡ്ജ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമ്മുടെ മന്ത്രിമാർ നമ്മുടെ എം എൽ എമാർക്കൊക്കെ ചില കോട്ടോൺ ഉണ്ട് പണ്ട് ടെലിഫോൺ കണക്ഷൻ ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ ഇതിനൊക്കെ കോട്ടോൺ പെട്രോൾ പമ്പ് അലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെ നമ്മുടെ എം പിമാർക്ക് എം എൽ എമാർക്കൊക്കെ ചില ചില അധികാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം എ ബി വാജ്പേയി ഉള്ള സമയത്ത് അദ്ദേഹം നാനൂറ്റി പന്ത് നാനൂറ്റി പതിമൂന്ന് പെയിന്റഡ് അലോട്ട്മെന്റ് കള്ളത്തരമായ അലോട്ട്മെന്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ അതായത് അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പബ്ലിക്കിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ മുല്ലപ്പെരിയാർ അതേമാതിരിയുള്ള പല 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 ജനങ്ങളുടെ ഭീതി കുട്ടികൾക്ക് അതേമാതിരി നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് സീറ്റ് കിട്ടിയില്ല എല്ലാവരും എ പ്ലസ് ആണ് കിട്ടിയെന്ന് അവർക്കൊന്നും സീറ്റ് ഇല്ല അതാ അതെല്ലാം പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് പല സമയത്തും പോവുക കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പബ്ലിക്കിനെ കുട്ടികളെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള പല പല ഇതും പബ്ലിക്കിന്റെ ഇതിന് വേണ്ടി ഇതിന് നമുക്ക് കോടതിയിൽ അപ്പൊ കോടതി അൾട്ടിമേറ്റ് നമുക്ക് ഒരു ഇത് തരുന്നത് ഇതാണ് എല്ലാവരും എല്ലാ കാര്യത്തിലും കോടതിയിൽ പോകണമെന്നല്ല ഈ കോടതിയിൽ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ഫെയിലിയർ ആയത് കൊണ്ടാണല്ലോ കോടതിയിൽ പോകുന്നത് അല്ലാണ്ട് ചുമ്മാ കോടതിയിൽ പോയിട്ട് അവിടെ കെട്ടിക്കിടക്കാൻ ഒരുപടി അതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ടോട്ടൽ ഫിഗർ എല്ലാം പറഞ്ഞ എത്ര കേസ് ഉണ്ട് എത്ര കോടതി ഇരുപത്തഞ്ച് ഹൈക്കോടതിയാണ് ഉള്ളത് അല്ല എത്ര കേസ് ഉണ്ട് എത്രയെന്ന് ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ തന്നെ കേരളത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഹൈക്കോടതിയാണ് അതില് കേസ് ഇത്ര കിടക്കുന്ന പിന്നെ ആയിരക്കണക്കിലാണ് കിടക്കുന്നത് കോടതി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി എത്ര നാൽപ്പതോളം ജഡ്ജസോ എന്തോ സംതിങ് എന്തുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ എന്നിട്ടും അവർക്ക് താങ്ങാൻ വയ്യാത്ത ബാലാണ് അത്രയുണ്ട് കോടതി കോടതിയിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഓരോന്നും ഓരോന്നും പോകണം അവിടെ കോടതിയിൽ അപ്പൊ ആൾട്ടിമേറ്റ്ലി പീപ്പിൾ ഫോണ്ട് ദാറ്റ് ദി ആർട്ടിസ്റ്റിനോ എന്തെങ്കിലും ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ വേണം വെച്ചാൽ കോടതിയിൽ പോവാന്ന് വെച്ചാൽ കിട്ടും എന്നുള്ള ധാരണയിലാണല്ലോ അവിടെ പോകുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് പിന്നെ ഈ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലിറ്റിഗേഷനിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ വി ആർ കൃഷ്ണയ്യർ വളരെയധികം ഓർമ്മ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ബഹുമാനപൂർവ്വം വളരെ നമ്മുടെ അനവധി ജഡ്ജസ് ഉണ്ടായെങ്കിലും വി ആർ കൃഷ്ണയ്യരുടെ സേവനം ഇന്ത്യക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലായില്ലേ കാരണം ഇത്ര നല്ല ജഡ്ജ്മെന്റും പ്രോ പൂർ ആയിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെ എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരും വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വി ആർ കൃഷ്ണയുടെ നൂറാമത്തെ
അത് റിസോൾവ് ചെയ്യണം കോടതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല പല ഭഗവതി ജസ്റ്റിസ് പി എൻ ഭഗവതി വി ആർ കൃഷ്ണയ്യ ഈ രണ്ട് പേര് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റോളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലിറ്റിഗേഷനൊക്കെ റോൾ അവരുടെ ഭയങ്കരമാണ് ഇതാ അത് രണ്ട് പി എൻ ഭഗവതി ഞാൻ നോക്കിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഇതാ പി എൻ ഭഗവതി വി ആർ കൃഷ്ണയ്യർ അത് വായിച്ചത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ദി ആർ റോൾ ഈസ് വെരി 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 സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് റോൾ ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും ജനങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തിന് റെസ്പെക്റ്റോട് കൂടി വളരെ റെസ്പെക്റ്റോട് വി ആർ കൃഷ്ണയ്യർ എഴുതിയ ബുക്കുകൾ അയാളുടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഏറ്റവും അയാൾ എഴുതിയ ബുക്കുകൾ വായിച്ചിരുന്ന കുട്ടികൾ എൽ എൽ എം എം എന്തൊക്കെ പാസ് ആകുന്നു അത്ര കേ സ്റ്റഡീസ് ആണ് അയാളുടെ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഈസ് ഇതോ കേസ് സ്റ്റഡീസ് അയാളുടെ ഓരോ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഓരോ കേസ് സ്റ്റഡിയാണ് കുട്ടികൾക്ക് എൽ എൽ എം എൽ എൽ എ വി ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേറൊരു ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അതെ പിന്നെ ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല പിന്നെ കുറെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു കോമൺ സിവിൽ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു സാവന്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഔട്ട് ഫർദർ കോടതിയുടെ ജുഡീഷ്യറി റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലെജിസ്ലേറ്റർ ആൻഡ് ദ ജുഡീഷ്യറി ഓക്കെ നമ്മുടെ കോടതിയും നമ്മുടെ ഇതും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ലെജിസ്ലേറ്ററും തമ്മിലുള്ള ഇപ്പൊ അസംബ്ലി ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റോ അങ്ങനെയൊന്നും പാടില്ല ശരിക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോരോ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ഓരോരോ പില്ലറാണ് അപ്പോ റിലേഷൻഷിപ്പ് വളരെ കോടിയിലായിരിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണത്തോട് കൂടി കൂട്ടിയിട്ടേ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അദ്ദേഹം പാർലമെന്റിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പറയണ്ടായി സുപ്രീം കോടതി നോ സുപ്രീം കോടതി നോ ജുഡീഷ്യറി ക്യാൻ സിറ്റ് ഓൺ സി വൺ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു വൺ സെറ്റ് ദാറ്റ് നോ സുപ്രീം കോടതി and no judiciary can sit on judgment over the will of the parliament pakshe engilum adiham parayunnathu ee nammade we must respect the judiciary the supreme court and other high courts in the land supreme nammade nehru parayanade parliament inde അതും വളരെ സുപ്രധാനമാണ് അവർ അവരുടെ റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ജുഡീഷ്യ ലെജിസ്ലേറ്റർ പക്ഷെ അതില് മറ്റുള്ളവർ കൈകടത്തരുത് പക്ഷേ നമ്മുടെ കോടതികൾ വളരെ വളരെ ജ്വലിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് അവരും അവരുടെ ഹൈക്കോടതിയിലും നമ്മുടെ വളരെയധികം റെസ്പെക്റ്റോട് കൂടി നമ്മൾ കാണണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഫൗണ്ടിങ് ഫാദേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ട്രൈ ടു സ്ട്രൈക്ക് ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പാർലമെന്റ് ആൻഡ് പാർലമെന്റ് പാർലമെന്ററി സുപ്രമസി അതായത് അങ്ങനെ പിന്നെ ജുഡീഷ്യൽ സുപ്രമസി പാർലമെന്റ് സുപ്രമസി അതായത് ജുഡീഷ്യറി ജുഡീഷ്യറുടെ റോള് സുപ്ര എക്സിക്യൂട്ടീവ് എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ റോള് ലെജിസ്ലേറ്റർ ലെജിസ്ലേറ്ററിന്റെ റോള് പ്ലേ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇറ്റ് ഗേവ് എ സ്ട്രിക്റ്റ് ആൻഡ് ലിറ്റർ ഓക്കെ എ കെ ഗോപാലൻ ദ ജുഡീഷ്യറി ആക്ട് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ റിവോളൂഷൻ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഓക്കെ ജസ്റ്റിസ് ഔദ്യോഗതി പാർലമെന്റ് ഓക്കെ അതിലൊന്നുമില്ല പിന്നെ എന്താ നോട്ട് ആ ഇവിടെ പറയേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല സ്ട്രോങ് ഓപ്പോസിഷൻ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിന് അതേമാതിരി ലെജിസ്ലേറ്ററിനും വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ജുഡീഷ്യറി ആൾസോ ആക്സെപ്റ്റഡ് ദ പവർ ഓഫ് ലെജിസ്ലേറ്റർ വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു അമെൻഡിങ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഏ സുപ്രീ വേറെ ഒരാൾക്കും അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ലെജിസ്ലേറ്ററൊക്കെ പറ്റൂ അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും അവരാണ് പാസ്സാക്കുന്നത് പാർലമെന്റ് ഇൻ ദ ഗോലക്നാഥ് കേസ് വി വിറ്റ് നാഥ് ഓപ്പൺ കോൺഫ്ലിക്ട് വിത്ത് ജുഡീഷ്യറി ഇൻ ദ ലെജിസ്ലേറ്റർ ഇൻ ദി ഗോലക്നാഥ് കേസ് ദ കോർട്ട് ഡിക്ലെയർഡ് ദാറ്റ് ദ പാർലമെന്റ് ഹാസ് നോ റൈറ്റ് ടു ടേക്ക് വേ ദ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ഓഫ് ദ സിറ്റിസൺ ഇറ്റ് കെ നോട്ട് ഈവൻ ഡു സോ ബൈ അമെൻമെന്റ് ആ ശ്രദ്ധിക്കണേ നിങ്ങൾ ഭരണഘടന അമെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പോലെ അമെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ഒരു സിറ്റിസന്റെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് മെജോറിറ്റി ഉണ്ട് പറഞ്ഞാലും ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് അത് യു കെ നോട്ട് ടേക്ക് എവേ അത് നിങ്ങൾ ഒരു വിധത്തിലുള്ള നിയമങ്ങളും പാസ്സാക്കിയിട്ട് അത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത് റൈറ്റ് ആണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറഞ്ഞത് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ലെജിസ്ലേഷനും പറ്റില്ല കാരണം നമ്മുടെ സുപ്രീം ലോ നമ്മുടെ ഇതാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ
not only in terms of maintenance of rule of law, upholding social justice, Arthal Badilla, Yanakamati, Abavan is a Bandu Badilla, Papa Arthal, but in the Gia, who bring all according to the Gia, Arthal Badilla in them, but Arthal Lille. Apo, Avivarni, Bandu Badal, Bandu Badalana, Bandu Badalana, Ababina, would pay the mighty Arthal I give it. What are the end of the case? He is an alone theorem and the Bono and then. Okay. Apo, Pina, Yan, efficient and independent judiciary is that. Greatest guarantee of the well being of the city. Thank you. Oh, the society, sorry. An efficient and independent judiciary is the greatest guarantee of well being of the society. At the same time, supremacy of the legislature is an established fact in a parliamentary democracy. This is the legislature. debate. Palam Pandaka, Rathra, Ombumanik, Patuni, you can for a budget of a discussion of Rathra Patuan, Mamarmanik, as a Nindal in the Boyan. Hade Tamil Varimba and the Kalam Ipo Yenda Jena, Arkarilla, and the Garden, Arakondo, Prana, Nuna in the Lakalam, where then been a walkout on opposition. About Harim Pertigari, Gutemurin Gari, and Ganagan and Arakan, the Pasha, and I put like Karan Jena Savenam in the Parana, Adela, Janangal, Gutimutu, Parana Manaslak, you put the debate is there. Opposition ruling party, Sahagari to one of one. In the land, number democracy flourish you. About Yan Ritipetition of Eti Paranu, E. Chapter Unit of Sanichu. I think I have covered a lot about okay. Now, Yan just to rest next unit, financial management or introduction of Adinam from the real Pathover in the minute. Okay. Other than Sarja Mono, the unit. Eleven. Unit this unit is over. Judiciary is over. Yandangal and judiciary with the Kudalari and Yana. Brief at Matra Panatulu, Aramangal, detail at Kudal Paranda Sila, Aramangal confusion of Bukuru del Vudu. Pache, maximum and coverage the tender. Yendana numbered Baradam. Ade Mari, Etratulam Pradan in the judiciary gate, Adagana and Paranel. As in the pros and cons, as in the Indalam retribution of the file. Yeah, the lamb with judiciary praise either the judiciary overstep is a guiding like a common hudar and other than Okay, next financial management. Yes, in finance is the life blood, uh, blood of all uh, you know monetized socio economic uh, formulation. Okay, uh, the financial management relate to the system which generates, regulates, and distributes monetary res uh, resources needed. On the subsistence and growth of organization. Finance management. Are they I'm gonna go on. Finance management and done. Okay. Are they just in the budget? Account management, finance management, another paragraph. Okay. Now budget concept and preparation. Budget is a statement that provides forecast of revenues and expenditure generally for a period of one year. Budget first April Mudan Mupaton the Marjoriana. If it has a thick end on that, Jared Panda and budget in Dirano or railway budget, national budget, union budget. Ipa, or budget to do railway of Kogudi, the continent of life. A Panda February, Adium railway budget, again the union budget. Pasha Shirdikanum February in a budget to Baha Gidilingal. Otherwise, discussion one on the middle March discussionum. Mupaton under Mumbai. Budget approved with the delay in Gil, first chapter Mundalke, trust in the Pathway is the state in the Baragana. Above, the term budget is derived from the French word pocket, which means a small leather bag or pouch. It includes normal as the Raman, Alana Paji in the Kandu. Written the tea, Anna Panda briefcase and diana. Apo, Apo French word, which means a smaller leather bag like him. Pine, budget preparation of the letter carrying over the finance ministry, the Jean Samade Anjo Pato Divasam, Adil Property in the Alago Vitu Pomilla. Ah, but a secret tight vacant budget, and a little market left a lot of, you know. Number diesel the paisa, petrol the paisa, the Kuru Kesamite. Above, Ebdena put a rally a regular confidential idea. Above, 
ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പത്ത് ദിവസം അവർ അക്കോമഡേഷനും ഫുഡും എല്ലാം കൊടുത്ത് താമസിപ്പിക്കും അഞ്ചോ പത്തോ ദിവസം ഒക്കെ ആരൊക്കെ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആണ് അവർ പുറത്തു കൊടുക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ലീക്ക് ഔട്ട് ആവരുത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംഭവം പണ്ട് അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ പിന്നെ ഡിജിറ്റലൈസ്ഡ് ആണ് പണ്ട് ഇതെല്ലാം ബാഗിൽ ചാക്കിലായിട്ടാണ് കൊണ്ടു ചേർന്നത് ഓരോന്ന് കാരണം ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ കോപ്പി കൊടുക്കണ്ടേ അതെ അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പ്ലസ് നമ്മുടെ സ്പീക്കറും മറ്റും മറ്റുള്ളവർക്കും ഒക്കെ കൊടുക്കണ്ടേ പലവർക്കും കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ ഇതന്നെ ബഡ്ജറ്റ് തന്നെ എത്രയും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് ഓരോരുത്തരും കൊടുക്കണം അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ പിന്നെ ഡിജിറ്റലായി അതുകൊണ്ട് എല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എനിവേ സീക്രസി ഓഫ് ദ ബഡ്ജറ്റ് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ എന്തിനാണ് ബഡ്ജറ്റ് എ റിവ്യൂ ഓഫ് ദ റവന്യൂ കലക്ടഡ് അതായത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം എത്ര നമ്മൾ കലക്ട് ചെയ്തു എന്തായിരുന്നു എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻകേഡ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് നാഷണൽ ഡെപ്റ്റ് അതർമേറ്റ് ഫിസിക്കൽ ഇയർ ഇതെല്ലാം പ്രൊസീഡഡ് ദ ടൈം വെൻ ദ ബഡ്ജറ്റ് ഇസ് പ്രസന്റഡ് രണ്ടാമത് an estimate of expenditure during the forthcoming year and the extent to which it is expected to be covered at the existing tax rate etc nammada tax proposal ndokke adilana varunathu sadharana pinne vera oru karyam adu njan parayam pinne proposal for for such change of tax remission evadella tax concession or increase und as may be required to balance the expenditure idokke budget le varunathana pinne പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ ബഡ്ജറ്റ് ആണ് അടുത്തത് നമ്മുടെ ഫൈനാൻസ് മിനിസ്ട്രി ആണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ ബഡ്ജറ്റ് ഇൻവോൾവ് കൺസിഡറബിൾ എഫേർട്ട് ചുമ്മാ ഏതെങ്കിലും ഫിഗർ അങ്ങനെ തട്ടിക്കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ആഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബറിൽ ആരംഭിക്കുന്ന പരിപാടി ആര് ഫൈനാൻസ് മിനിസ്ട്രി എങ്ങനെ അതായത് ഡിസ്കസ് വിത്ത് ഓൾ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ലൈക്ക് ബാങ്ക് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഇൻഡസ്ട്രി ഓട്ടോമാബിൾ എന്ത് ഇൻഡസ്ട്രി ആയിക്കോട്ടെ അതേമാതിരി മീഡിയം സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി സ്മാൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഓരോരുത്തരുടെ പ്രശ്നങ്ങള് ഫിഷർമാൻ ഇതിന്റെ ഊരോർ എവിടെല്ല എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടർ ഇതെല്ലാം ഇൻപുട്ട് കലക്ട് ചെയ്ത് അത് കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്യണം മനസ്സിലായി ഒന്ന് രണ്ടാമത് ഓരോരോ മിനിസ്ട്രിയിലും ഓരോരോ ബഡ്ജറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് ആ അതാത് മിനിസ്ട്രിയുടെ ഇപ്പൊ ഡിഫൻസ് ഡിഫൻസിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകണം അറിയാം ഇതിനോ ഡിഫൻസിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് മൂന്ന് നാല് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് ബഡ്ജറ്റ് ഡിഫൻസിന്റെ ഒന്നാമത് ഡിഫൻസ് സെക്രട്ടറിയാണ് മീത ഡി ആർ ഡി ഒ ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ദെൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഡിഫൻസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് മൂന്നാമത് ഇപ്പോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് മിലിറ്ററി ഉണ്ട് മൂന്ന് പിന്നെ നാലാമത്തെ ഇത് നമ്മുടെ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഞാൻ ആൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലേ ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട് ഏതാണ് പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒന്നും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടതാ ഇപ്പോ റീസെന്റ് ആ എന്താണ് പ്രൈവറ്റ് എന്താണ് ആ ഓർഡിനൻസ് ഫാക്ടറി കുറെ ഓർഡിനൻസ് നമ്മുടെ വെപ്പണൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ തോക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മൈൻസ് ഒക്കെ അതൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു കോർപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാക്കിണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഓരോരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അത് ഡിഫൻസ് സെക്രട്ടറി കൊടുത്ത് ഡിഫൻസ് സെക്രട്ടറി കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാ ഇതിന്റെയും ആ ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ പട്ടാളം നേവി ആർമി എയർഫോഴ്സ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ എത്ര ശമ്പളം പെൻഷൻ ഇതെല്ലാം കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ അത് അടുത്ത കൊല്ലം എത്ര വരും അത് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യണ്ടേ അതേമാതിരി നമ്മളെന്തെങ്കിലും പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ മുങ്ങിക്കപ്പലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പ്ലെയിനോ നമ്മുടെ കണ്ടില്ല റാഫിയൽ അതേമാതിരി ഒക്കെ ഒമ്പതിനായിരം കോടിയൊക്കെയാണ് ഓരോന്ന് അതെല്ലാം പ്രൊജക്ഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്തെല്ലാം നമ്മൾ ഡിഫൻസ് സെക്ടറിൽ എന്തെല്ലാം പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യണം അതേമാതിരി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സ്പേസ് നിങ്ങൾ ചന്ദ്ര മൂണിൽ പോകാനോ എന്താ പറയണ്ട എന്തെല്ലാം നിങ്ങൾ റിസർച്ച് ഇതുണ്ട് എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ആ പ്രോഗ്രാംസ് ലോഞ്ചിങ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഐ എസ് ആർഒ എന്റെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യണം ചിലപ്പോൾ മുന്നൂറ് ഓരോന്നിനും നാനൂറ് കോടി അഞ്ഞൂറ് കോടി ആ
ഇതിന്റെയൊക്കെ ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എല്ലാം പ്രൊജക്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്യണം അതെന്നെ ബഡ്ജറ്റ് അങ്ങനെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് റെയിൽവേയുടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി റെയിൽവേയുടെ സമുദ്രണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരുടെ എത്ര ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് ഓരോ ഡിവിഷൻ സോണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം ജനങ്ങളുടെ ശമ്പളവും ഇതൊക്കെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ കൂടി കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്ത് വേണം ബഡ്ജറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഇറ്റ് നോട്ട് ഈസി ഓക്കെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബഡ്ജറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എക്കണോ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എക്കണോമിക് അഫയേഴ്സ് ആണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫൈനാൻസിന്റെ കീഴിൽ അത് പിന്നെ ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കൂ അതായത് ഡിപ്പാർട്ട് ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ കീഴിലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് പബ്ലിക് അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എക്കണോമിക് അഫയേഴ്സ് ഇതൊക്കെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ കീഴിൽ ഒന്നും കൂടി പറയാം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് പബ്ലിക് അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് നെക്സ്റ്റ് എക്കണോമിക് അഫയേഴ്സ് അതിന്റെ കീഴിലാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയും നമ്മുടെ ബാങ്ക്സും എല്ലാം വരുന്നത് അപ്പോ ഇത്രയധികം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് അതിന്റെ കീഴിലെ സമുദ്രം മാരിമാന കിടക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അത് അപ്പോ അനവധി എക്കണോമിക് അഡ്വൈസർമാരുണ്ട് കണ്ടമാനുണ്ട് ചെറിയ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയട്ടെ റെയിൽവേടെ ബഡ്ജറ്റിന്റെ കേട്ടോളൂ ഇത് എപ്പോഴും ഞാൻ പറയില്ല ഇത് കേട്ടോളൂ സീ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ വൺ ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് എംപ്ലോയീസ് അതായത് വൺ ഓഫ് ദ എത്രയാണ് അറിയോ പതിമൂ ആയിര വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് മില്യൺ ആളുകൾ ഏകദേശം പതിമൂന്ന് ലക്ഷം എംപ്ലോയീസ് പറ പിന്നെ ലോകത്തിലെ വേൾഡ് എയ്ത്ത് ലാർജസ്റ്റ് റെയിൽവേ നെറ്റ്വർക്ക് ലോകത്തിലെ ഇനി അടുത്ത് കേട്ടോളൂ അപ്പൊ എത്ര ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അടുത്തത് പതിനേഴ് സോൺ ബൈ സോൺ സോൺ എഴുപത്തി മൂന്ന് ഡിവിഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ പാലക്കാട് ഡിവിഷൻ കേരള നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷൻ ഓരോ ഡിവിഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചിട്ടില്ല ആന്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ അങ്ങനെ എഴുപത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തി മൂന്ന് പതിനേഴ് സോൺ ഉണ്ട് ഈസ്റ്റ് സോൺ വെസ്റ്റ് സോൺ നോർത്ത് സോൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പതിനേഴ് സോൺ ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ പതിമൂന്ന് ലക്ഷം അതായത് ലാർജസ്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ അപ്പോ പിന്നെ റെയിൽവേ ബോർഡ് ഉണ്ട് അതിൽ ചെയർമാൻ ഉണ്ട് ചെയർമാനെ റെയിൽവേ ബോർഡ് ചെയർമാനെ സി ഇ ഒ ആൻഡ് ചെയർമാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് മെമ്പർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് മെമ്പർ ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഓഫീസർ ഓൺ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ന്യൂഡൽഹി ആണ് പിന്നെ പേരന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റെയിൽവേസ് ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെ 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 വിശാലമായ അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന അനവധി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഒക്കെ കൺട്രോളിലേറ്റ് ചെയ്ത് ബഡ്ജറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ ഫൈനാൻഷ്യൽ ആ ഓരോരോ മിനിസ്ട്രിയിലും ഓരോരോ ഫൈനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസർ ഉണ്ട് ഫൈനാൻഷ്യൽ എക്കണോമിക് അഡ്വൈസർ ഉണ്ട് ഫൈനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസർ ഉണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഇതെല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക പിന്നെ വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ ഫൈനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസേഴ്സ് ഓരോരോ മിനിസ്ട്രിയിലും ഫൈനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസർ ഉണ്ട് എക്കണോമിക് അഡ്വൈസർ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ പിന്നെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്ററുടെ പിന്നെ അത് സെക്രട്ടറി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സെക്രട്ടറി റവന്യൂ സെക്രട്ടറി ഇതേ മാതിരി ഓരോന്ന് എക്കണോമിക് അഫയേഴ്സ് അങ്ങനെ ഉണ്ട് പിന്നെ ബഡ്ജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വൈസ് ഓരോരോ ബഡ്ജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് അതായത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ബഡ്ജറ്റ് ഇത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് അത് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കും ആ ബഡ്ജറ്റ് കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് മിനിസ്ട്രി ഇത് ചെയ്യുന്നത് സിമിലർലി ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ബ്രീഫ് ദ ക്യാബിനറ്റ് ഓഫ് ദ ബഡ്ജറ്റ് ആദ്യം ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ബഡ്ജറ്റ് ക്യാബിനറ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അതിന്റെ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അപ്രൂവൽ എടുത്തിട്
Uh, so finance minister briefed the budget cabinet about the budget uh, uh, shortly before the it is presented to parliament in the our cabinet in the cabinet the parnyal cabinet ministers random one with the other one one cabinet ministers in the two ministers of state in the three independent charge in the but the ministers of state to pour in the ten 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 I will attend the cabinet minister. Cabinet minister. But I will invite the prime minister to invite the independent ministry. Cabinet meeting is independent minister of state. Independent minister of state. Invitation is particular agenda discussed. Then we will come to the Prime Minister of Finance. Then we will go to the Revenue Ministry of Finance, Secretary of the Finance Minister to prepare the budget. This budget is a presentation. We have a presentation. We don't have a budget overestimate. Because we don't have a project to get a figure. Kerjanya macam, ippa ya tera, adin de increase ni justification lor nom. Nengal kerjanya macam, nuru kodi jari ya. Ippa nanu ru kodi, nengal project ni de nengal, yendu kondu nanu ru kodi. Yenda nengal de future plan, ni de lang kani alang de jeele abre, abre budget ni cuma abre approve illa. Angen a orang tera de adi mili salary increase, nengal project dia na anticipated salary increase, dia na salah de pension increase. So, the finance minister is anticipated. That's why we have to pay for our wages and bills. We have to pay for the budget and expenditure. We have to pay for the budget and approval. That's why we have a thorough discussion in taking place. Now, we have to pay for the rest of the budget. Now, in the budget presentation, we have to pay for all of our January and February. In the January end, the president Joint session of parliament ini mungkin. Raja Sabha, Lok Sabha, ini dua perumudi kudi itu, abade, nama da President of India, ini adat tak kalau tu, enda ana nama da in, ing, nama da, satu anticipated, ini report, on behalf of government of India, adi ham presenti je. जो आधे जॉइंट सेशन में राज्य सभी लोगों से भी अभी ये एड्रेस ही आ समय तक आरे मालूम है डिस्कशन उन्होंने लिया आ समय तक डिस्कशन भी नहीं डाला आधे जो हमारा पार्लियामेंट सेशन बजट टक्कर दिए ना समय तक आना प्रेसिडेंट इंडे पीछे ने पीछे यंदे इनके लिए मालूम है डिबेट यंदे में ना आदमी ada ana perkhidmatan baru ini joint session. Pine, adil debate pini itu dalam sila dila. Ada lawas sebelum, kaya sebelum, nak gendeng ini lah adil clarity warna mana gendeng ini, ayolah nangka. Apa budget preparation is a difficult task actually. Perse, adil propriety cium, adil valer talented ayat lah ala gelum. Of course, nama kita pina orang ram, nama kita finance commission dalam recommendation, planning commission dalam, adil ini nidi ayo gini recommendation. Angannya state ini pelbagai needs union territory union territory sendiri tu, apa ni? Where orang ini nak kalau ini, oh, take the example of Andhra Pradesh. Andhra Pradesh ni punya tiga capital ni lagi, tiga tanah sana, judiciary ni kerja tanah sana, okay? Pena, wisaga pada tu pena executive, ada ni legislative assembly baru, bijak baru, lawa baru, ada ni, angannya tiga capital ni lagi, ini spending ni government dulu, ni central government tu. Karena bayar kerja sih juga berlalu. Apa, mungkin capital ni kalau lagi aje, abis government apa tu year market ni, apa tu year market ni. Pina, terus jeneng ada employment ada, macam ni. Pina tu orang tu lah road, infrastructure facilities, development ada kerja ni ada. Karena, ini sekretari ni kalau berenda, orang biro government ni lihat asalnya tu, macam ni. Kursi setelah tu kan? Apa, apa tu road, bayar, bayar city itu berlalu ni. Apa tu berlalu tu? Apa adanya lah spending tera dokke government ni year mark kan budget ni. Pine, civil aviation, okay, pala pala, terima ministry ni lah. Kandungan pina, nampaknya jelas itu dalam, semua budget allocation, pension, apa itu, 
എംപവർമെന്റ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയിൽ അതിൽ എത്ര എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പിന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണോ വേൾഡ് റിനൗണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും വേൾഡ് റിനൗണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഏതെങ്കിലും ക്യാമ്പസ് ഇവിടെ തുറക്കണോ അതേമാതിരി സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫർദറായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വേണോ ഇതെല്ലാം തീരുമാനിക്കേണ്ടതും അതിനുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇയർ മാർക്ക് ചെയ്യണം എന്നാലാണ് പറ്റൂ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കാസർകോഡ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അപ്പൊ അത് ബഡ്ജറ്റിൽ അലോക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വരുന്നത് അത് എത്ര സ്റ്റാഫ് വേണം അതെത്ര എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വരും ലാൻഡ് എത്ര ക്ലിയർ ചെയ്യണം ഇപ്പൊ അതേമാതിരി ഒരു എയർപോർട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് എയർപോർട്ട് ഉണ്ടാകണം എയർപോർട്ട് എയർപോർട്ട് അതേമാതിരി ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് അതിൽ എത്രത്തോളം കൂടാൻ എത്രയോ കോടി രൂപയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയില്ല ഇവിടെ കൊച്ചി ഷിപ്പിയാണ് അവര് വളരെ വലിയ വില പിടിച്ച ഡിഫ നമ്മുടെ ഇത് വിക്രമാദിത്യ അതേമാതിരിയുള്ള അതേ ടൈപ്പ് ഇതാണ് പിന്നെ യുദ്ധ ആയുധ ഉള്ള കപ്പലാണ് അതിന്റെയൊക്കെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കണ്ടമാനുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റില് നമ്മൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാ ബഡ്ജറ്റ് പ്രസന്റ് ചെയ്യാ അത് പിന്നീട് നാളെ സംസാരിക്കാം പിന്നെ ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ പ്ലാനിങ് ഈസ് വെരി വെരി എസെൻഷ്യൽ അതായത് പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്ലാൻ അതായത് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആന്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ നേഷൻ ബിൽഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രകാരം ഓരോ മിനിസ്ട്രിയും അതിൻ്റെതായ ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഗ്രാംസ് ടേക്ക് ദി എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഉപരി എന്താണ് പറയാം ഇതിന്റെ നിതിൻ ഗഡ്കരിയുടെ ഹൈവേസ് അതേമാതിരി പിന്നെ നമ്മുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് ബ്രിഡ്ജസ് റിസർവ് പല കാര്യങ്ങളും പിന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ അങ്ങനെ പലതും 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 അൾട്ടിമേറ്റ് ഓബ്ജക്റ്റീവ് ഫോർ നാഷണൽ ബിൽഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഓക്കെ നമ്മുടെ അതേമാതിരി എനർജി സെക്ടർ സോളാർ എനർജി വിൻഡ് എനർജി അങ്ങനെ പല പല തുറമല്ല വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള പല പല നല്ല കാര്യങ്ങൾ എൻവോ ബട്ട് ബൈ കീപ്പിംഗ് എൻവോയ്മെന്റൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഇൻ വ്യൂ അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മളെ കരുതിയിട്ട് നമ്മളെ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മളെ പിന്നെ എന്താ പറയുക ബഡ്ജറ്റ് ഹൗ ബഡ്ജറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ടുമാറോ വിൽ ഡിസ്കസ് സോ ടുഡേ ഐ റിയലി യു നോ ഇൻ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ദിസ് തിങ് ഐ ജസ്റ്റ് ഗേവ് യു നോ ബിഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് ശേഷം നമ്മുടെ കമ്മിറ്റി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കമ്മിറ്റി അതിനുശേഷം ആരൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നെഹ്റുവിന്റെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റിന്റെ അങ്ങനെ ഇന്ത്യ എന്താണ് അതേമാതിരി ജുഡീഷ്യറിയുടെ റോള് പിന്നെ ആക്ടിവിസം ജുഡീഷ്യറിയുടെ എത്രത്തോളം ഗുണകരം വളരെ നല്ല 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 ജഡ്ജ്മെന്റ് പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലിറ്റിഗേഷൻ അങ്ങനെ പല 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 നല്ല കാര്യങ്ങളും അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ സേവനം അതേമാതിരി ലെജിസ്ലേച്ചർ പാർലമെന്റിന്റെ ലെജിസ്ലേറ്ററുടെ ഡ്യൂട്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു ബ്രീഫ് ഈ സ്പീച്ചിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോ ബാക്കി നമ്മളെ ബഡ്ജറ്റ് പ്രസന്റേഷൻ ഹൗ വി ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ബഡ്ജറ്റ് ഇൻ ദ യൂണിയൻ ക്യാബിനറ്റിനോ അവര് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് എങ്ങനെയാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് നാളെ പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്ന ഓവറോൾ ഒരു ജുഡീഷ്യറിയെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ചില സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില 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 പിന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൗ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ സിറ്റിസൺ റൈറ്റ് സിറ്റിസന്റെ റൈറ്റും എങ്ങനെ ജുഡീഷ്യറി അത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം അതൊക്കെ അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു യൂണിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിന്റെ ആണ് ആ ബഡ്ജറ്റ് പ്രിപ്പറേഷനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ബ്രീഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ചെയ്ത് നാളെ ഹൗ ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് ഇസ് പ്രസന്റിംഗ് ദ ബഡ്ജറ്റ് അതിന്റെ സ്റ്റെപ്സും അതൊക്കെ നാളെ നമുക്